ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் பி சேஃப் டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பாதுகாப்பாக இருப்பேன் மது அறிந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர் யூசேஜ் ஆஃப் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் இஸ் அ பனிஷபிள் அஃபென்ஸ் போதை பொருட்கள் உபயோகிப்பது சட்டப்படி குற்றம்
சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரன் சார் இந்த நாராயணனை மடக்கிறதுக்காக பாவம் இந்த அப்பாவிங்களை போய் துன்புறுத்துறீங்களே பொதுமக்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ண வேண்டிய நீங்களே பொதுமக்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் இந்த பொதுமக்கள் என் பக்கம் நிக்கிற வரைக்கும் நீங்க என்ன ஒரு இவரை விடலனா என்ன பண்ணுவீங்க ஆமா உங்க பேரு வக்காலத்து நாராயணன் தானே இல்ல நாராயணன் தான் என் பேரு மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சசிதரன் அவரோட பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆறுக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு உங்களோட கம்ப்ளைண்ட் அது மட்டும் இல்ல நான் மந்திரிக்கு எதிராக கேஸ் கொடுத்த உடனே பதினெட்டு வயசு ஆகாத ஒரு பொண்ணுடைய ஸ்கூல் சர்டிபிகேட்ல பிறந்த தேதியை மாத்தி மரியாதைக்குரிய அந்த கோட்டுக்கு முன்னாடி பொய்யான சர்டிபிகேட் கொடுத்ததுக்காக இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு கீழே குற்றம் பண்ணிருக்காங்க மின்சாரத்துறை அமைச்சருக்கு சைல்டு மேரேஜ் பண்ண எவ்வளவு தண்டனை கிடைக்கும் நல்லாவே தெரியும் அதிகபட்ச தண்டனை மூணு மாசம் ஜெயில் இல்லாட்டி ஃபைன் ஆனா இந்த கோட்டை ஏமாத்தி தண்டனையில இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக புயான சர்டிபிகேட் கோர்ட்ல ஒப்படைச்சது இன்னொரு குற்றம் ஐபிசி செக்ஷன் இருநூத்தி ஒன்னு படி இதுக்கு ஏழு வருஷம் தண்டனை கொடுக்கலாம் கொடுத்த சர்டிபிகேட் உண்மையாவே இருந்தாலும் அவர் பொண்ணு கார்த்திகாவுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா மின்சாரத்துறை அமைச்சர் மனைவி மல்லிகா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கர்ப்பம் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் ஆதாரத்தை வச்சு பார்க்கும்போது மந்திரிக்கு இப்போ ஐம்பத்தி மூணு வயசு கல்யாணம் ஆனது முப்பத்தாறாவது வயசு யோரானர் மந்திரியோட கல்யாண பத்திரிகையை கோட்டுக்கு முன்னாடி ஒப்படைக்கிறேன் இப்போ மந்திரி இப்போ இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கார்த்திகா என்னுடைய பொண்ணே இல்லைன்னு சொன்னாலும் சொல்லிட்டு வரும் தான் எனக்கு பயமா இருக்கு மிஸ்டர் வக்காலத்து நாராயணன் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சசீந்திரனுக்கு எதிராக ஃபைல் பண்ண அந்த வழக்கில் மந்திரி தான் குற்றவாளின்னு இந்த கோர்ட் தீர்ப்பளிக்கிறது சட்டப்படி அமைச்சர் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டி வந்துச்சு சட்டத்தை ஒரு ஆயுதமாக்கி மனித உரிமைக்கு எதிராக செயல்பட்டவங்கள ரொம்ப பிராக்டிக்கலாக கோர்ட்டு மூலியமா தண்டனை வாங்கி கொடுத்தேன் மிஸ்டர் நாராயணனை நம்ம இன்னைக்கு நேரடியாக ஒரு குடும்பத்தை சந்திக்கலாம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் எனத்தூர் கிராமம் இங்கதான் நாராயணன் பிறந்து வளர்ந்தது நாராயணனோட அப்பா பத்மநாதன் அப்பா சாந்தி வக்கீலோட குமாஸ்தான் நாராயணனை வக்கீலுக்கு தான் படிக்க வைக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் கவர்மெண்ட் வேலை அவனுக்கு கிடைச்சதுனால அதுக்கு போயிட்டான் ஊரில் இருக்க எல்லாருக்குமே அது தெரியும் டிகிரி மட்டும்தான் அவன் வாங்கல ஆனால் ஊர்க்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் வக்கீல் தான் அதனால தான் அவனை வக்காலத்துன்னு கூப்பிடுறாங்க அதை கேட்கும்போது எனக்கு நல்லா இருக்கும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் ஆ போதுமா கார்ட் ஆ அம்மா கார்த்திகாயினி தங்கை நிவேதிதா ஆக்ஷன் ஊர்க்காரங்களோட எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் அவன் கோர்ட் வரைக்கும் போவான் ஆனா வீட்டுல இருக்கிற பிரச்சனைக்கு அதுதான் எனக்கு பிடிக்காதது ஆனா ஊர்க்காரங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அண்ணா எலெக்ஷன்ல ஜெயிப்பாருன்னு தாம்பரத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் உங்களுக்கு கொடுத்த பனிஷ்மெண்ட் நினைக்கிறீங்களா தாம்பரத்துக்கு பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர்லாம் இல்ல செக்ரட்டரியோட ஒரு டெபுடேஷன் ஒருவேளை அவருக்கு இது பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்பரா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு அப்படி தோணல இந்த முள்ள முள்ளால தான் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அந்த கடவுள் நிச்சயிச்சிருக்கலாம் பார்க்கடல்ல இருந்துகிட்டு விஷ்ணு பகவான் என்ன கூப்பிட்டுறாரு வக்காலத்து நாராயணனே வாடான்னு அவர் சொன்னா கேட்காம இருக்க முடியுமா ஒருவேளை அங்க தப்பு பண்றவங்களுக்கு எதிராக கேஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணும் நான் அட்வொகேட் மேத்யூ உடனே வர சொல்லி எனக்கு ஒரு போன் கால் வந்துச்சு எஸ் ஐ இப்போ வந்துருவாரு நீங்க உள்ள உட்காருங்க சார் எஸ் ஐயா வேணாம் நான் இங்கே இருக்கேன் உள்ள உட்காருங்க சார் என்னையா யா கூப்பிட்டீங்க நான் உடனே போகணும் வந்து உட்காருங்க சார் சும்மா <laughs> 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 
டோ இத பாரு இது வெறும் கடலை முட்டாய் இதோட மேக்சிமம் ரீட்டைல் பிரைஸ் பதினோரு ரூபாய் ஐம்பது காசு மட்டும் போட்டிருக்காங்க ஆனா ட்ரெயின்ல என்கிட்ட பன்னெண்டு ரூபாய் வாங்கிட்டாங்க சர்வீஸ் சார்ஜ் ஏதாவது இருக்கும்டா நாராயணா ரயில்வே மொபைல் அதெல்லாம் சும்மா சாக்கு பேக்கேஜிங் அண்ட் கமோடிட்டி ஆக்ட் என்ன ரயில்வேக்கு அது பொருந்தாதா நீயே சொல்லு இவனால சும்மா விடக்கூடாது கேச போட்டு விட்டுறணும் ஏன்னா உதவி பண்ண மாட்டியா பன்னெண்டு ரூபா கொடுத்தேங்கிறதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்கும் நான் பில்லு வாங்கிட்டனே முதல்ல பில் தரமாட்டேன் கிடைக்கும் நம்ம சட்டப்படி தான் இருக்கணும் இந்த ஊர்லயும் கன்சியூமர் கோட்டெல்லாம் இருக்குன்னு இவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப நீ போட போற சண்டை கடலை மிட்டா விற்கிற பையன் கிட்டயா ரயில்வே ஜெனரல் சூப்பர்வைசர் கிட்டயும் கேட்டரிங் சூப்பர்வைசர் கிட்டயும் சம்மதம் வாங்கிதான் இதெல்லாம் வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க எம்ஆர்பி ரேட்டுக்கு மேல பிரைஸ வச்சு வித்ததுனால ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்ல கேஸ் போட்டே தீர்வேன் அப்புறம் என்ன செக்ஷன் படி என்ன லாக்அப் குள்ள வச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் அந்த செக்ஷன்லாம் என்னன்னு கேட்டேன்னா குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் ஐம்பத்தி ஏழின் படி குற்றம் பண்ணவங்களை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கஸ்டடியில் வைக்கலாம் வக்காலத்து நாராயணனுக்கு அதெல்லாம் தெரியாதா என்ன உட்காருங்க நீ உட்காரு ஜாமீனுக்கான அப்ளிகேஷன் கூட அட்வொகேட் மேத்யூ என்னோட வக்கீல் அந்த சார்ஜ் ஷீட்டு வக்காலத்து நாராயணனுக்கு ஜாமீலாம் ஒண்ணு தேவையில்லை கஸ்டடி எடுக்கிற டைம்ல நான் மட்டும் இருந்திருந்தா இப்படி நடக்கவே விட்டுருக்க மாட்டேன் சாரி புரியல என்ன உங்களுக்கு தெரியலனாலும் உங்களுக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஞாபகம் இருக்கா முன்னாடி தாம்பரம் ரயில்வே குவார்டர்ஸ்ல இருந்த தாட்சாயணி அம்மா தாட்சாயணி அம்மா டீச்சர் சென்னை முனிசிபாலிட்டி கால்வாயில ஒரு ஸ்லாப்ல காலை இழந்துட்டாங்க ஆமா அவங்க தான் என் அம்மா நீங்க கேஸ் கொடுத்ததுனால மட்டும்தான் நஷ்டீடு கிடைச்சிச்சு அதை என்னால் மறக்கவே முடியாது ஏன்னா அதில் தான் நான் போலீஸ் ஆனேன் உங்களோட ஸ்கூட்டரை ட்ரெயின்லேருந்து எடுத்து பிளாட்ஃபார்மில் வச்சுருக்கேன் இந்தாங்க சாவி தேங்க்யூ சார் வா இந்த டப்பா இருக்கிறதுனால தான் அவன் கண்ணில் இருந்து இந்த முட்டாயை மறைக்க முடியுது பாட்டி இவன் தான் பாட்டி நான் சொன்ன நாராயணன் சரி நான் உங்களை அப்புறம் பிள்ளைங்களை <laughs> 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 ஆனா ஒரு அம்மா எல்லாத்தையும் மன்னிப்பா நான் என் பிள்ளைங்களை மன்னிக்கிறேன் நல்லா இருக்கட்டும் அம்மா வலது கால உள்ள எடுத்து வச்சு வாப்பா போ போ ஆனா நன்றி இல்லாம இருக்க கூடாது மரியாதைக்குரிய கோட்டுக்கு முன்னாடி நான் சொல்ல வருவது என்னவென்றால் Such an intervention of the Chief Minister cannot be treated as an indication of the current motive. <laughs> That's all your honor. Uh, hey! Hey! Nindra! Hey! Nindra! 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 Nindra!
நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை சொல்லு சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவிர வேற எதுவும் இல்லை வேற ஒன்றும் இல்லை கடவுள் ஆணை தெய்வம் சாட்சி என்ன வேலை பாக்குறீங்க ஒரு வக்கீல் சார் ஒருத்தர் உறுதிமொழி எடுத்தாருன்றதுக்காக வக்கீலாக முடியுமா என்ன எடுத்துட்டாருன்னு சொன்னீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா <laughs> அவமதிக்கூடாது <laughs> அது மட்டும் இல்ல சட்டத்துல இருக்க நீதியும் நியாயமும் ஒவ்வொரு குடிமகனும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தை மறந்துவிட்டு லா பிராக்டிஸ் பண்ணுவதை விட்டுவிட்டு குற்றவாளியாக நிற்கிறார் இங்க இருக்கும் அட்வொகேட் மேத்யூ வலிக்குத இதை விட நீ சொன்னதுதான் அதிகமா வலிக்குது நாளைக்கே நாம ஈஸ்வர சுப்பிரமணிய சார பார்க்கணும் அவர் நிறைய அட்வொகேட்ஸ உருவாக்கி இருக்கிறாரு Good night. <laughs> mm? For the reasons stated in para 8 of the judgment, found in the inter area that there was total negligence the part of the police department. Matta the Nava project in the petition in the copy. Change the name. Quick, sick it up. Okay, sir. Nancy, good night. Control yourself. That's all I'm going to treat. I'm going to tell you. Here, I'm going to tell you. Oh, I'm going to tell you. Good morning, sir. <laughs> ah, by the way, who is this? I don't know. I'm a schoolmate. Oh. Sir, I'm an advocate Matthew. Uh, Matthew, what the court? Uh, uh, sessions. You came to transfer. Where are you from? I'm going to join you. Then I'm going to join you. Mr. Matthew is going to open it. That's right. Understood. You are a lawyer. Uh, 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 what case do you do with the police? What case do you do with the police? Yes. Ah, private party kit and the advocate general case is going to be done. Part 3 is going to be rules of park. Okay. Mm. Yes. You know, the advocate is going to be a criminal lawyer. Oh, oh, oh. Criminal lawyer. He is going to be a criminal lawyer. Okay, you can tell me what you are going to do. Mr. Matthew, you are going to go to the coffee and go to the coffee. Okay. எஸ் அது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எப்பவுமே நமக்கு ஃபேவரா தான் இருப்பாங்க அதனால கவலைப்படாதீங்க இவர எனக்கு ட்ரெயினிங் கொடுக்க போறாரு நான் ஏற்கனவே ஒரு அட்வொகேட்டரா நீ அட்வொகேட்டா இருக்குறதுனால தான் அவருக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டே இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து அட்வொகேட் ஆக்ட் வரைக்கும் நீ கரெச்சு குடிச்சிருந்தாலும் அவர் ஒரு மனுஷன் தான் பேசிக்கா டிகிரி படிச்சவங்களுக்கும் படிக்காதவங்களுக்கும் ஒரு இன்ஃபெரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும்ல அதான் அதுக்கு என்னென்ன பண்ண சொல்லி தாண்டா இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணா பெரிய பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை பிடிக்கலாம் பெருசா என்ன இழந்துடுவேன் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் இல்லைனா குமாஸ்தா தான் நானும் ஒரு குமாஸ்தாவோட பயன் தானடா கமான் அப்புறம் இது மேத்யூ டிராஃப்ட் பண்ணது கன்சூமர் கோர்ட்ல கொடுக்கணும் இந்தாங்க ரயில்வேயோட சர்வீஸ் சார்ஜ் வண்டியை விட்டு இறங்கின உடனே வேலையை ஆரம்பிச்சுட்டீங்க போல வக்காலத்து நாராயணன் ஜனங்க சும்மாவா சொல்றாங்க அப்புறம் மேத்யூ போர் அண்ட் த்ரீ கப்ஸ் மூணு கப்லையும் ஊத்துடா டோன்ட் போர் லைக் தட் லுக் ஹியர் இட் சார் Thank you. Draft Pramadu Matthew, notwithstanding, anything stated above, in the case of Prathavarukku, all of them are in the case of Prathavarukku. Provided that, hence for the ground started in the petition. 
இப்படி எல்லாம் நடுவுல இங்கிலீஷ் சுருகிற வக்கீலுங்க நிறைய பேர் இருப்பானுங்க பட் உங்க டிராஃப்டிங் அப்படி இல்ல தேங்க்யூ சார் நானு நாராயண மனசு வச்சா உங்களை சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் கொண்டு போயிடுவோம் தேங்க்யூ சார் என்ன அமாவாசை இன்னைக்கு தானம்மா பௌர்ணமே சரி வர அவதான் அமாவாசை என்னோட ஒய்ஃப் Good morning. Uh this is my uh, uh joining. Once again, uh, good morning sir. Yeah, good morning. I need to join for my new papers. Thank you sir. Thank you sir. இந்த தாம்பரத்துக்கே கான்பரன்ஸ் கொண்டு வந்து நம்மளுடைய முயற்சியால தான் நீங்க முயற்சி பண்ணதுனால தான் நல்லா பண்ணனும் நல்லா பண்ணனும்னா வசூல் பண்ணனும் வசூல் பண்ணலாம் ஆனா கட்சிக்காரங்க ஒத்துக்கணுமே பார்த்திபன் அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் சார் இந்த கடிதத்தை யார்கிட்ட கொடுக்கணும் இது சோசாமாவோட செக்ஷன் அவங்க லீவ் குழந்தை பிறக்க போகுது ஐயோ இது என் வீட்டோட பிரச்சனை சார் நீங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வாங்க கங்காதரன் வரட்டும் வெளில வெயிட் பண்ணுங்கம்மா அவங்களுக்கு பிரசவம் எப்போ இந்த பாரு நான் போய் டீ கொண்டு வந்துடுறேன் எல்லாரும் இங்க கேளுங்க வக்காலத்து நாராயணன் இன்னைக்கு தான் ஜாயின் பண்ணிருக்காரு நான் போய் நல்ல மிளகா பஜியா சொல்லிட்டு வரட்டுமா வக்காலத்து நாராயணன் மட்டும் ட்ரீட் வச்சாருனா பஜ்ஜி இன்னும் நல்லா இருக்கு அப்படியா சரி சாயங்காலம் பாக்கலாம் போடா டே ஒரு வாய் அதிகமாயிடுச்சு சரி சரி ஆ பல பல அதேதான் என்னால முடியல கரெக்டா டுவெல் பிப்டீன் பன்னெண்டே கால் ஆயிடுச்சு இந்த விஷயத்துல சுந்தரி பங்கச்சுவலா இருப்பாங்க வாங்க சார் ஆ வர நீங்க சாப்பிடலையா சார் லஞ்ச் பிரேக் ஒரு மணிக்கு தானே கூப்பிட்டீங்களா சார் என்னோட வீட்டு பிரச்சனை நான் தங்க கூட இடம் இல்ல சார் செக்ரட்டரி வீட்டு பக்கத்துல ஒரு பந்தல் போட்டு அங்கேயே படுத்துக்குங்க அங்க நிறைய பேர் அப்படிதான இருக்காங்க தொல்லையா போச்சாமா நீங்க ஒரு கையெழுத்து போட்டா போதும் சார் வரும்போது போட்டு தருவோமா அது எனக்கு தெரியும் சார் நேரம் வந்தாலும் நீங்க கையெழுத்து போட மாட்டீங்க நீங்க குடுக்கலாலும் இந்த கிழவியோட ஆறடி மண்ணை யாரும் எடுக்க முடியாது இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா தற்கொலை தூண்டுதல்னு கேசே போடலாம் புடிச்சு ஜெயில போடலாம் அப்படிதானே சார் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இங்க வர எல்லாருமே 
கேஸ் போட வேண்டியது வரும் அப்படி தானே முதல்ல இந்த மிளகா பஜ்ஜி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் டீ குடிக்கலாம் கோபாலகிருஷ்ணனோட சீனியாரிட்டி கேஸ் உனக்கு தெரியும்ல இனி கோபாலகிருஷ்ணன் தான் சீனியர் இந்தாங்க செந்தில் குமார் கண்டிப்பா ரிவர்ஸ் ஆயிடுவான் இனிமேல் ஆபீஸுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா வரலாம் கீரியும் பாமம் சண்டை போறத பாக்கலாம் சார் நீங்களும் ஒண்ணு எடுத்துக்கங்க சார் கவர்மெண்ட் காப்பாத்துறவங்க முதல்ல எடுத்துக்கிட்டோம் ஆ கமிட்டியோட மீட்டிங் இருக்கு வாங்க நானும் கிளம்புற டைமுக்கு போலாம் பஸ் மிஸ் பண்ணிடுவேன் அதான் நாளைக்கு பாக்கலாம் நீங்க கிளம்பலையா சார் ஆபீஸ் டைம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் மனிதா உங்க பேர் என்னம்மா கிருஷ்ணம்மா எல்லாம் சரியாயிடும் எப்படி சரியாகும் சோசாமாவுக்கு பிரசவம் ஜேம்ஸோட வீட்டு வேலை கங்காதரன் சீரியல் பாக்குறாரு இதெல்லாம் முடிஞ்சு என் கடுதாசி மேல இடத்துக்கு போறதுக்குள்ள நான் மேல போய் சேர்ந்துருவேன் அப்படி எல்லாம் ஆகாது நான் இன்னைக்குதான் பண்ணுங்க வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்புறமா நான் வந்து உங்களை பாக்குறேன் ஏதாவது சன்மானம் இப்ப என் கையில எதுவும் இல்ல சார் அவ்வளவு முதலமைச்சர் தானே ஆமா முதலமைச்சர் தான் பேசுற ஆ பேர் சொல்லுங்க பேர் சொல்லுங்க என்னுடைய பேர் நாராயண சொல்லுங்க நாராயணா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க தாம்பரம் சார் ஓ லோக்கலா என்ன கம்ப்ளைண்ட் என்னுடைய கம்ப்ளைண்ட் இல்லை சார் காந்தி சாலையில தங்கியிருந்த கிருஷ்ணமாலுங்கிற விதவை ஒரு பெட்டிஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அங்க ஒரு ஃபேக்டரி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சார் அந்த இடத்த கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டதுனால அவங்க வீட்டை இழந்துட்டாங்க அதுக்கு பதில வேற இடம் கொடுக்கறதா கவர்மெண்ட் சர்க்கிள்ல வந்துச்சு ஆனா அது இப்போ எந்த ஒரு ஆக்சனும் இல்லாம அப்படியே இருக்கு சார் இப்ப என்ன நிலவரத்துல இருக்கு சாங்ஷன் பேப்பர கிளர்க் ஒரே ஒரு முறை பார்த்தா போதும் சார் ஏன் இது வரைக்கும் எதுனால வெரிஃபை பண்ணல அதுதான் கம்ப்ளைண்ட் சார் ரைட்டு யாரும் வேலை பார்க்கல ஆமாமா அதான் சார் அந்த கிருஷ்ணமா கிட்ட ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுக்க சொல்லுங்க ஓகே சார் அப்புறம் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல யாரும் கரெக்டான டயத்துக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க சார் டைம் முடியறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாரும் சீக்கிரம் கிளம்பிட்டுறாங்க சார் அது எப்படி உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும் சார் நானும் செக்ரட்டரியேட்ல தான் வேலை பாக்குறேன் டெபுடேஷன்ல வேலை பாக்குறேன் அது யாருப்பா செக்ரட்டரியேட்ல எனக்கு தெரியாது அந்த நாராயணா என்னது ஆ நீங்க தான் அந்த வக்காலத்து நாராயணனா ஆமா சார் நான் தான் உன்னை எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும்பா உன்னை தெரியாம எந்த மந்திரி இங்கே இருக்காங்க அந்த சசிதரும் குரூப்ப அமைச்சர் பதவியில இருந்து எடுத்து வந்தான நீ ஐயோ அப்படிலாம் ஒண்ணு சார் சரி கிருஷ்ணமாவோட விஷயத்த நீ ஹேண்டில் பண்ணிக்க வேகமா நடக்கட்டும் சரி சார் நானும் முயற்சி பண்றேன் சரி சார் வாழ்க்கை ஜனநாயகம் வாழ்க்கை ஜனநாயகம் ஆ இல்லைன்னா அவன் நம்மளையே கோட்டுக்கு இழுத்துருவான் இல்லைனாலும் இந்த ஊரில் இந்த மாதிரி ஒருத்தன் கண்டிப்பாக வேணும்பா அவன் நம்மால் என்னையா சார் நம்ம வக்காலத்து நாராயணன் டிவி வக்காலத்து நாராயண குட்டியா உங்களுக்கு தெரியுமா அவர நானும் இது வரைக்கும் நேரில் பார்த்ததில்ல உன்னோட குரு பக்தி நல்லா இருக்கு நல்ல வருவன் சமகீன ஜாயன்மார் அவங்கள பத்தின குணாதிசயம் தெரியுமா உனக்கு தெரியுமா வக்காலத்து அர்த்தசாஸ்திரம் சாணக்கியனோட கிரேட் அர்த்தசாஸ்திரம் 
சக்தியை தாம் பக்கம் தக்க வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆறு குணாதிசயத்தை கத்துக்கணும் தன்னை விட அதிக சக்தி இருக்கிறவங்க கிட்ட யுத்தம் பண்ண கூடாது சமாதானமா போகணும் குதிரைப்படை யானைப்படையோட யுத்தம் பண்ண என்ன ஆகும் மரணம் நிச்சயம் தனக்கு சரிசமமா இருக்கிறவங்க கிட்டையும் யுத்தம் பண்ண கூடாது அப்படி பண்ணா ஒரு மண்கலம் இன்னொரு மண்கலத்தோட மோதன மாதிரி உடஞ்சு போயிடும் அங்கேயும் சமாதானமா தான் போகணும் ஒண்ணு விட சக்தி குறைஞ்சவன அடிச்சு சாய்க்கணும் மண்கலத்தை கல்லால அடிச்சு உடைக்கணும் புரியுதா மேத்யூ புரியலன்னா கொஞ்சம் ஊத்தி குடி என்ன பௌர்ணமி <laughs> 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 வெளிப்படையாருமே <laughs> 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 ஒன்ஸ் <laughs> 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 ஒரு குடிமகன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்து சட்டங்களும் வெறும் பத்தே ரூபாய் டூ வீலர்ல போகும்போது கூட பிடிக்கலாமா பஸ்ல போகும்போது பாத்ரூம் வந்தா பஸ்ஸையே நிறுத்தலாமா இப்படி எல்லாவித சட்டமும் ஒரு குழந்தை பொறுக்கிறதுல இருந்து அது சாகர வரைக்கும் இருக்கிற சட்டங்கள் எல்லாமே இந்த ஒரே புஸ்தகத்துல இருக்கு வெறும் பத்து ரூபா வாங்கிக்குங்க இந்தாங்க சார் பத்து ரூபா தாங்க புக்கு யாருக்கு வேணும் பத்து ரூபா ஐயோ இது யாரு வக்காலத்து நாராயணன் தானே நீங்க உங்களுக்கு எதுக்கு சார் இந்த புத்தகம் சட்டத்துக்கிட்டே சட்டத்தை விற்க முடியுமா சார் அரசியல் இருந்து டிராபிக் ரூல்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு அத்துபடி தானே சார் உன்னோட பேரு பாபி கேப்டன் பாபி சார் எரியுது லைட் சிக்னல் சார் என்னையும் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் விட்டுறீங்களா கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய புத்தகம் அடுத்த சிக்னல்ல விற்கிறேன் நீங்கதான் <laughs> 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 கேஸ் சார்ஜ் பண்ணுங்க சார் உங்க மூக்குக்கு மேல உள்ள கண்ணு முன்னாடி இதெல்லாம் நடக்குது நீங்க பார்த்து சும்மா இருக்கீங்க கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு கால் பண்ணுங்க சார் அப்புறம் அந்த கிரீன கொண்டு வந்து தூக்கி இழுத்துட்டு போங்க சார் போச்சு ஒரு சட்டம் மேதக்கு முன்னாடி சட்டம் அவமதிக்கப்படுது நம்ம நாடு எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு சாபம் புத்தகம் 10 ரூபாய் சட்டம் 10 ரூபாய் மட்டுமே அதிகாரிங்க போற தப்பு உங்க வீட்டில் இருக்க வேண்டிய புத்தகம் 10 ரூபாய் 10 ரூபாய் பாத்துக்கிட்டு இருக்காம தூக்கிட்டு போங்கன்னு சொன்னேன் சார் சார் யாருக்கு சலாம் வைக்கிறீங்க டிஜிபியோட பொண்ணு சார் நிலங்க 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 யார் 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 டிஜிபி குமார் சாரோட பொண்ணு சார் நீங்க இது முதலே சொல்ல வேண்டியதானே சாரிங்க நீங்க யாருன்னு தெரியாம 
நோ பார்க்கிங்ல வண்டியை போட்டீங்க நானும் ஒரு சண்டை போட்டுக்கிட்டோம் அதான் சேரோட கால்ல நடுங்குச்சு திரும்பி பார்த்தா மகாராணி நிக்கிறீங்க ராணி இப்போ வேலூர் கோட்டைக்கு போறீங்களா செஞ்சி கோட்டைக்கு போறீங்களா இல்ல தஞ்சாவூர் பேலஸ் போறீங்களா தெரியாம தான் கேக்குறேன் மைண்ட் யுவர் வார்ட்ஸ் போடிங்க இருந்து டிஜிபி போனா இருந்தா சட்டம் வேறையா கேஸ் போட்டு வண்டியை தூக்கி வச்சிட்டு பொண்ணு தூக்கி உள்ள போடுங்க சார் நான் என்ன சார் பண்றது டிஜிபியோட பொண்ணுக்கு எதிரா நீங்க கேஸ் போட்டீங்கன்னா டிரான்ஸ்பர் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க அப்படி செய்யலனா உங்க தொப்பிய நான் புடிங்கிடுவேன் என்ன பொண்ணு நீங்களே புடிங்கிடாது சார் 10 ரூபாய் 10 ரூபாய் 10 ரூபாய் நீங்களே கொடுங்க சார் நீங்க இத வாங்கி படிங்க சார் வாங்க வாங்க வெல்கம் வக்காலத்து நாராயணன் உக்காருங்க பிளீஸ் பி சீட்டட் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் இங்கேருந்து ஒன்று போயிடுச்சுல்ல சப் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரன் சார் எதுக்காக அடியை என்னை கூப்பிட்டீங்க நன்றி சொல்ல சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தால் என்ன சப் இன்ஸ்பெக்டராக எனக்கு டீப் ப்ரமோஷன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களை நேரில் பார்த்து ஒரு நன்றி கூட சொல்ல முடியல டே வக்காலத்து டேய் தேங்க்ஸ்டா நான் உங்ககிட்ட தீர்க்க முடியாத கடன் பட்டிருக்கேன் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு புரிய வச்சுட்டேன் அந்த கான்ட்ராக்டர் எனக்கு கொடுத்த லஞ்சத்தை ஆன்டி கரப்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல சொல்லி விஜிலன்ஸ் கிட்ட சொல்லி பிடிச்சிட்டேன் திறமசாலி அதிகாரத்தில் இருக்கும் போது அளவுக்கு அதிகமா சொத்து சேர்த்துட்டனும் போட்டு கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் பொது சேவை தேசபக்தி சமூக உரிமை அப்புறம் சட்டமும் நீதியும் கடமையும் எல்லாத்தையும் கத்து கொடுத்துருக்க நீ இது எனக்கு முதல்லயே சொல்லி கொடுத்திருந்தா எனக்கு வச்ச காம்போசிஷன் எக்ஸாம்ல நான் பத்துக்கு பதினோரு மார்க் வாங்கியிருப்பேன் லேட் ஆனாலும் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு நன்றிடா வாக்காலத்து நாராயணனுக்கு தேங்க்ஸ் அது கரெக்ட் என்ன மனுஷன் ஆகிட்டு நினைச்சியா நான் இப்ப ஒரு டிராக்குலாடா டிராக்குலா உன் ரத்தத்தை குடிக்கிறதுக்கு தான் நான் இந்த இடத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இது சென்னைடா தலைநகரம் இங்க தலை காப்பாத்தணும்னா அதிகாரத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட தலை குனிஞ்சுதான் ஆகணும் உன்னுடைய சட்ட திருத்த பேச்செல்லாம் இங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட வேலைக்கு ஆகாதுடா ஹலோ போலீஸ் ஸ்டேஷனா இல்ல உடுப்பி ஹோட்டல் வேடா நீ அவங்கள குற்றவாளி ஆக்குறதுக்கு முன்னாடி உன்ன குற்றவாளி கூண்டுல வச்சு சாம்பல் ஆக்குறனா இல்லையா பாரு பட்ட பகல்ல உன்ன நடு ரோட்ல வச்சு வெட்டி போட்டாலும் கைய கட்டிட்டு வேடிக்கை போக மாட்டான் நாய எங்க ஊர்ல பேச்சு நிப்பாட்டின பிறகு தான் கை தட்டுவோம் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு கிளம்ப அதுதான் கரெக்ட் நீ உன்னோட வேலைய பாரு போலீஸ்காரங்க அவங்க வேலைய பார்ப்பாங்க அந்த டிஜிபி குமார் சாரோட பொண்ணு மேல டிராபிக் ரூல் கேஸ சார்ஜ் பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு நாங்க முடிவு பண்றோம் இது போலீஸ்காரங்க பாக்குற வேலை அப்படியா அதுவும் சரிதான் நீங்க இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க தானே என்ன <laughs> 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 இப்பெல்லாம் உனக்கு ஃப்ரீடம் அதிகமா ஆயிடுச்சு ஃப்ரீடம் இஸ் மை பர்த் ரைட் மம்மி அதுல யாரும் தலையிடுறது எனக்கு பிடிக்கல இது என்ன மர்டர் கேஸா சில்லி டிராபிக் லா போதும் உங்க அப்பா பேர்லயே ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு இப்ப பொண்ணு மேலையும் என்ன எதுவும் சொல்ல வைக்காத மாமி தேவலமா அப்செட் ஆகாதீங்க யாரா அந்த பைய டிஜிபி கிட்டே விளையாடுறானா வக்காலத்து நாராயணன் ஓ சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டரா இருந்த உன்னை டீ ப்ரமோட் பண்ணி சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆக்கணுமே அன்னைக்கு அந்த ஆர்டரை கேன்சல் பண்றதுக்கு எவன் எவன் கால்லயோ போய் நீயும் தான் விழுந்து பார்த்த ஆனாலும் அவன் என் கையில மாட்டுவான் அப்புறம் என் பொண்ணுக்கு எதிராக ஒருத்தன் கையை தூக்குனா பயத்துல அவன் இதய துடிப்பு இங்க கேக்கும் ஓ மின்னல் கூட சேர்ந்து இப்ப இடியும் வருது அப்படிதானே மின்னல் சந்திரா அவன் மோசமானவன் சார் சட்டத்தை மீறவங்க அவன் பேரை கேட்டாலே பயப்படுவாங்க அவனை ரொம்ப கவனமா கையாளணும் சார் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க இல்லைனா நீங்க தான் மாட்டிப்பீங்க நான் ஆல்ரெடி அவங்ககிட்ட வாங்கியிருக்கேன் சார் நான் ஏன் கோவப்படாம அவனை சும்மா விட்டேன்னா நான் ஏதாச்சும் பண்ண போய் அது உங்க பேரை டேமேஜ் பண்ணிடும் இத்தனோண்டு கிடைச்சா போது மீடியாவில் பெருசா காட்டுவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ அவன் சொல்றது தான் பெருசு அவன் சும்மா என்ன சாப்பிட்ற அவன் தும்முனா போது சார் அதையும் நியூஸ்ல போட்டுருவாங்க அவன் தும்முனா தானே 
அவன் ஜலதோஷத்தை நான் பாத்துக்கிறேன் மருந்து இருக்கு ஒரே மருந்து நீ போயி ஐயரை கூட்டுவா ஆமாமா அப்படியா இங்க பாருங்க நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க ஒரு லேனர் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்க பேக் டேட்டட் அப்புறம் கார்ல ஒரு எல்போட போடுங்க கேஸ் சார்ஜ் பண்ணிட்டு மத்தத நான் பாத்துக்கிறேன் சரி 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 நன்சி அந்த மேத்யூ வேண்டாம் வேண்டாம் அவன் நாராயண ஃப்ரெண்ட் இல்ல அந்த அப்துல்லா வக்கீல கேபினுக்கு வர சொல்லுங்க அவளுக்குறது <laughs> 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 தகரத்தாலிக்காதா 3 நினைச்சுல அந்த அழிஞ்ச போர்டை பார்த்துட்டு அங்கே பார்க் பண்ணலான்னு நினச்சி அவங்க அங்கே பார்க் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் என்ன போலீஸ்காரங்க மேலே இருக்கிற கோபத்தை தீக்க அவங்களோட பிள்ளைங்களை முக்கியமாக பெண் பிள்ளைகளை கோர்ட்டில் நிற்க வச்சு அவமதிக்கலாம் நினச்ச சில பேர் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யுவரானர் குற்றவாளிகள் எந்த தப்பு செய்யலன்னோ அவங்கள விடுவிக்கணும்னோ நீதிமன்றத்தை வேண்டிக்கிறேன் யுவரானர் வரட்டும் இடது பக்கமா வலது பக்கமா தெரியுமா தெரியும் சைன் போர்டு இருந்தது வலது பக்கமா இடது பக்கமா வலது பக்கம் அது ஸ்டாச்சுல இருந்து பாலத்துக்கு போகும்போது திருப்பி வரும்போது எந்த பக்கம் இடது பக்கம் அப்ப இடது பக்கமோ வலது பக்கமோ அது எதை பொறுத்து இருக்கும் நாம இடது பக்கமோ வலது பக்கமோ போறதை பொறுத்து தானே இந்த கேஸுக்கும் எதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத கேள்வியே இவர் கேக்குறாரு இவர் ஆனர் வண்டி ஓட்ட கத்துக்கிறவங்க லெப்ட் ரைட் ராங் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப கேட்ட கேள்விகள் எல்லாம் இவங்க புத்திசாலியா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கதான் அதோட கொஞ்சம் புத்திசுவாதீனமா இருந்தா விடுதலை பண்ணிடலாம்ல இவர் என்ன மான பக்கம் படுத்திக்கிட்டு இருக்காரு யூ மீன் இன்சல்டிங் எஸ் நல்ல வேலை ரேப் சொல்லலையே வாட் இஸ் திஸ் தமிழ்ல சொல்லி கொடுங்க தமிழ்ல ஒரு வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கு ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பேசணும் அப்படினா நோ பார்க்கிங் போர்ட பார்க்கிங் னு படிச்சிருக்கீங்க உண்மையிலேயே பார்க்கிங் னு தான் படிச்சீங்களா அந்த போர்ட்ல நோ இல்ல அதுக்கு பதிலா கார் அப்படி எழுதி இருந்தா கார் பார்க்கிங் னு நோ போனீங்க <laughs> குற்றவாளி ஒரு சட்டம் படிக்கிற மாணவிங்கறத கருத்துல எடுத்துக்கணும் வெரி குட் யோ இரு பக்கமும் வாதத்தை கேட்ட இந்த கோர்ட் இறுதி தீர்ப்புக்கு வந்துவிட்டது குற்றவாளிய நீதிமன்றம் முடிகிற வரைக்கும் இங்கேருந்து போக தடை விதிக்கிறேன் 
நீதிமன்றத்தோட டைம் முடிகிற வரைக்கும் அவன் இங்கே தான் நின்னா ஆகணும் முடிஞ்சிருச்சு டிஜிபி பொண்ணா இருந்தான் ஒரு நிமிஷமாவது கோர்ட்ல நின்னுட்டல்ல கோர்ட் ஒண்ணு சும்மா விடலல்ல டிராபிக் ரூல்ஸ் மீறின குற்றவாளிக்கு தண்டனை அளிக்கப்பட்டது டிஜிபி இன் மகள் கீதாவின் டிராபிக் வழக்கில் வக்காலத்து நாராயணனை நீதிமன்றம் கௌரவிக்கும் பொழுது காவல்துறையின் கையாலாகாத தனத்தை விமர்சித்தார் உங்களுடையும் <laughs> 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 இந்த செக்ரட்டரியேட் கேஸ் நல்லபடியாக நடக்கணும் செல்லும் தங்கம் ஸ்டார்ட் ஆயிடு ஸ்டார்ட் ஆயிடு ஓ என்னாச்சு இதுக்கு எதுவும் ஆயிடுச்சு டிலேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வா ஆட்டோ பிடிச்சி போலாம் அவசரத்துக்கு ஒரு ஆட்டோ கிடைக்காத இல்லைன்னா காலுக்கு இடையில கொண்டு வந்து நிறுத்துவான் முதல்ல <laughs> 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 வண்டியா <laughs> முதலமைச்சர் பப்ளிக் சர்வெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் இருக்கு எம் கருணாநிதி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் ஏஆர் செவன்டி நைன் அதனாலதான் <laughs> <laughs> எதுக்கு நான் வெயிட் பண்ண சொன்னேன்னா ஓ வெயிட்டிங் சார்ஜ் போட்டு என்கிட்ட காசு வாங்கலான்னு பாக்குறியா நான் வெயிட் பண்ண சொல்லல காலையிலேயே என்கிட்ட சட்டம் பேசி வண்டி எடுக்க சொன்னது வக்காலத்து நாராயணன் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பார்த்துட்டு போலாம் தான் நிற்கிறேன் வண்டியில இருங்க தண்ணி அடிச்சிருக்கியா ஆமா என்ன கூட்டிட்டு போய் அடிப்பேன்னு நினைக்கிறீங்களா என்ன வாழணும்னு அவ்வளோ ஆசையா இது இப்படி அப்படி ரொம்ப நாள்ல வாழணும்னு எனக்கு ஒன்று ஆசை இல்லையா வந்து மீட்டர் போடுவா போட்டுருவோம் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் சட்டத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிட்டீங்களா சார் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்டு சார் ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்காக தன்னோட ரத்தத்தை வேர்வையாக சிந்துற ஏழைகளை நீங்கள் கஷ்டப்படுத்தாதீங்க சார் வேர்வையே சிந்தாமல் அப்பாவி மக்களோட ரத்தத்தை குடிச்சு உல்லாசமாக இருக்கிற கட்சிக்காரங்களோட முகமூடியெல்லாம் கிழிச்சு போடுங்க சார் சட்டத்தோட கத்தியை வச்சு இங்கே நிறையா சரி பண்ண வேண்டியிருக்கு சார் பிறந்ததுலேருந்து சாகிற வரைக்கும் சட்டத்தை பின்பற்ற முடியாத சாதாரண மனுஷங்களும் சட்டத்தையே தன்னோட வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கிட்டு அந்த வாழ்க்கையவே சந்தோஷமாக வாழ்கிறவங்களும் ஒரே ஊரில் இருக்காங்க காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி கடவுளுடைய சொந்த நாடு அரசு அலுவலகங்களில் பஞ்சிங் கார்டு சிஸ்டம் வைக்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பொதுமக்களின் கருத்துக்களை முன்னிறுத்தி செக்ரட்டரி ஆபீஸில் வேலை செய்யும் வக்காலத்து நாராயணன் ஐகோர்ட்டில் கம்ப்ளைண்ட் செய்த ஃபைல் தான் இந்த நடவடிக்கைக்கு காரணமா அமைஞ்சது பஞ்சிங் கோட் சிஸ்டத்தை தடை செய்யுங்கள்
நாராயணா <laughs> 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 இந்த அவார்டு வாங்கறதுக்கான தகுதி எனக்கு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு விழாவில் யாரு எப்படி என்ன கௌரவிச்சாலும் என் மனசார நான் ஆதரிக்கிறதும் கௌரவிக்கிறதும் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற என்னோட உயிர் நண்பன் நாராயணன் மட்டும்தான் வக்காலத்து நாராயணன் மட்டும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இந்த அவார்டு வாங்கறதுக்கு அட்வொகேட் மேத்யூ இல்லை மூ பேக் நான் ஒன்று நல்லா பார்க்கணும் எஸ் இப்போதான் நீ ஒரு அட்வொகேட்டாக இருக்க என்ன சொல்கிற வக்காலத்து எல்லாம் உங்களுடைய ட்ரைனிங் தானே நோ 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 அவனோட குருபக்தி ஊத்துரா யார் ஜெயிச்சாலும் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் நாம ஓய மாட்டோம் ஆளுங்க நல்லா இருந்தால் தான் ஊர் நல்லா இருக்கும் நாமளும் இந்த ஊர்காரங்க தானே முதல்ல நாம நல்லவனாகணும் அதுக்காக மேலக்கடணும் வேலை செய்யணும் மூளையை பயன்படுத்தணும் உன்னோட அப்பாவை விட நீ பெரிய லாயரா வரணும் வக்காலத்து நாராயண மனசு அப்போதோ ரொம்ப திருப்தியா இருக்கும் நான் சொல்றது சரியா நீ எனக்கு ஒரு நல்ல விதைய கொடுத்திருக்க இந்த விதை பெரிய மரமாகும் அதோட நிழல்ல பல செடிகள் வளரும் அது இயற்கை தட் இஸ் நேச்சர் இது செஷன்ஸ் கோர்ட்டோட தூக்கு தண்டனை கேசு ராஜப்பன் மர்டர் கேசு குற்றவாளி ஜெகநாதன் அவனை காப்பாத்து 
அந்த குலக்கூற்றம் சரியாயிடுச்சு மேல் கோட்டு இருக்குல்ல மேத்தியா அங்க போய் வாதாடட்டும் என்ன அது ரெண்டு பேருக்கு நல்ல சொத்து பிரச்சனை இருந்ததுனால பிரச்சனை பெருசாகி ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை கொண்டுட்டான் அதுவும் நடு ரோட்ல பட்ட பகல் எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் இந்த கேஸ் மேத்தியா விடுக்கிறது சுத்தமா பிடிக்கல அதை எடுக்கட்டுமா வேண்டாமான்னு நாராயணன் கிட்ட அவன் கேட்கவே இல்லையே அது சரி உன்னோட ஐடியாவை நீ சொல்ற ஆனா மேத்யூ இந்த கேஸ எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்ல மேத்யூவை யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும் மேத்யூ நீ இந்த கேஸ் எடுக்காத இது ஒரு தனி மனுஷனோட சொத்து பிரச்சனை பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி பொது ஜனங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கேஸ் தான் இங்க பாரு நாராயணா செஷன்ஸ் கோர்ட்ல இந்த கேஸ் நடக்கும் போது புல் டீடைல் ரிப்போர்ட் பேப்பரோட சர்க்குலேஷன் ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு கதை கவிதை விட பப்ளிக் இதா ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மேத்யூ நீ ஏன் எதுவும் பேச மாட்டா நிரபராதி யாரும் தண்டிக்கப்பட்ட கூடாது இல்ல ஜெகநாத ராஜப்பன கொண்டிருக்கான் நீ பாத்தியா அது மேத்யூ சாட்சிகள் இருக்கு சாட்சிகள் அதெல்லாம் ராஜப்பனோட சாட்சிகள் இல்ல ஒருவேளை பொய் சாட்சியா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு அட்வொகேட்டோட கேரியர்ல இது ஒரு சேலஞ்சிங்கான கேஸ் துரோணாச்சாரியார் அர்ஜுனனுக்கு அம்ப விடதான் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்புறம் அம்ப பின்னாடி இழுத்ததும் அம்ப விட்டதும் குறிக்கோள் அடைஞ்சதும் அர்ஜுனன் தான் சோ ஹி இஸ் த ஹீரோ நல்லா இருக்கு அட்வொகேட் மேத்யூ இப்படி பண்றது கிளைண்டோட கன்வீன்ஸ்க்கு வீடு மாறாரு நியூஸ்லயும் போடணுமா நீ என்னடா காலையில இருந்து ஒரு மாதிரியாவே பேசிக்கிட்டு இருக்க யா இல்ல இது பெரிய கேஸுங்கிறதுனால நிறைய கிளைண்ட்ஸும் நிறைய சாட்சிகளும் இருக்கும் அவங்களோட வசதியை பார்க்கறதும் நல்லது தானே ஐயருடைய ஆஃபீஸ் பக்கத்திலே வீடை மாத்துறதும் அது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு எனக்கு புரியுதுடா நான் மாறிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல நீ தானடா அந்த ஐயர் கிட்ட கொண்டு போயிட விட்ட இந்த மேத்யூ அவனோட வாழ்க்கையில பெரிய வக்கீல் ஆகணும்னு நீ தானே ஆசைப்பட்ட உனக்கும் வசதியா இருக்கணும்னு தானடா வீட மாத்திரங்கிற உன் அப்பா அம்மா கூட பிறந்தவங்க எல்லாம் வந்தா இங்க தங்கறதுக்கு வசதி இருக்குங்கிறியா நான் வீடு மாத்துறதுனால அட்வொகேட் மேத்யூ இங்க இருந்து போயிடுவானா சாரி நான் எதையும் யோசிக்காம சொல்லிட்டேன் நீ போறான்ற டென்ஷன்ல இட்ஸ் ஆல் ரைட் இனியாவது லாஜிக் இல்லாமல் யோசிக்காத நேரத்துக்கு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போயிடு அவங்க கால பஸ்ஸுக்கு தான் வருவாங்க எனக்கு உங்களை மாதிரி ரெண்டு பசங்க இருந்தாலே போதும் மேத்யூ வீடு மாத்தினது நல்ல விஷயம் நீங்க அவனுக்கு நிறைய உதவி பண்ணிருக்கீங்க அவன் ரொம்ப நல்லவன் சார் இவ்வளவு பெரிய சிட்டியில திடீர்னு வீடு மாத்தணும்னா கவலையே பட வேண்டாம் சார் ரகு நிறுத்து வண்டி நிறுத்துங்க அவங்கள உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போங்க குவிக் 
Thank you, sir. Thank you. Seeker hospital, ponga. Casual thing, irka. Ado angar ka. Ah, thank you. ஒரு குழந்தையோட உயிரை காப்பாற்ற சொன்ன நீயா எப்பவுமே கண்ட்ரோலா இருக்கிற நீயா இப்படி உனக்கு என்ன ஆச்சு சார் சில நேரங்கள்ல சில விஷயங்களை பார்க்கும்போது கண்ட்ரோலா மீறிடுது சார் ஒரு உயிரோட மதிப்பை ஒரு டாக்டர் தான் புரிஞ்சுக்கணும் எங்களை மாதிரி இருக்கவங்க புரிஞ்சுக்கிறது சாகர நேரத்துல மட்டும்தான் கொஞ்சமா அது ஹுமானிட்டி மனசாட்சின்னு இருந்தா அந்த குழந்தையோட மூஞ்சிய பாருங்க சார் ஒரு குழந்தையோட உயிரோட டாக்டர் பிளீஸ் எறும்பிலிருந்து யானை வரைக்கும் நில உயிரினங்கள் எறாவிலிருந்து சொரா வரைக்கும் நீர் உயிரினங்கள் குருவியிலிருந்து பருந்து வரைக்கும் பறவை இனங்கள் அவ்வளவு தேனியிலிருந்து பட்டாம்பூச்சி வரைக்கும் காப்பாத்துறதுக்கு சட்டம் இருக்கு வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் மேத்யூ அந்த சட்டம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு அதை வச்சு இங்க இருக்கவனுங்க என்னென்னலாம் பண்றானுங்கன்னா யானையோட வாழை புடிச்சா கேஸ் யானையை ரோட்ல நடக்க விட்டா கேஸ் சரி எதுவுமே வேண்டான்னு யானையை கட்டி போட்டாலும் கேஸ் இல்ல தெரியாம தான் கேக்குறேன் இவனுக்கு தினைக்கும் நூத்து கணக்கு ஆடு மாடு கோழின்னு வெட்டி திங்கிறானுங்கல்ல ஆனா ஒரு மனுஷனை இன்னொரு மனுஷன் என்ன வேணா பண்ணலாம் அதை கேட்க இங்க ஒரு சட்டமும் இல்ல புண்ணாக்கும் ஒரு போலீஸ்காரனுக்கும் ஒரு சாமானியனுக்கும் திருத்தி சொல்லு அவன் உன் மேல இருக்கிற கோவத்தை தீர்த்து சும்மா விடவே கூடாது நாராயணா அப்பா அம்மா வந்துட்டாங்களா ஐயோ 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 நீ இந்த ஊரை திருத்துறதுக்கு அவதாரம் எடுத்தவன் எங்களை பார்க்க எங்க நேரம் இருக்கு அண்ணா ஆக்சிடென்ட் ஆன குழந்தைக்கு சீரியஸா இருக்கா உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போனதுனால எந்த பிரச்சனையும் எல்லா கதையும் அவளுக்கு சொல்லி முடிச்சிரு அப்புறம் என்ன எங்களுக்கு இந்த ஊர்ல வழியே தெரியாது எங்களை விட வயசு பொண்ணு கூட இருக்கான்னு யோசிச்சு பாத்தியா ஐயோ மன்னிச்சிடுங்க அவ ஆரம்பிச்சுட்டா அவ மனசுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொட்டி தீத்தாதா அவ திருப்தி அவ ஒரு அம்மா திட்டுறதுனால பிள்ளைங்களுக்கு மனசு வலிக்க போகுது நீ அந்த ஐயர் கூட சேர்ந்தது நல்லதா போச்சு அவர் ரொம்ப புத்திசாலி இங்க இருக்க போலீஸ் எல்லாம் எப்படி இப்போ ஒண்ணா அவன் பழைய மாத்தி உள்ள நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க டிராபிக் போலீஸ பார்த்தா கூட பார்த்த இடத்துல மூத்திரம் போற பழைய மாத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா நம்ம நாராயணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாமே மாறி போச்சு இப்ப போலீஸ்காரங்களை கோர்ட்ல நிக்க வச்சு அவங்கள மூச்சா போக வைக்கிறேன் கொஞ்சம் சரி பண்ணிடா எதுக்கு நான் குடிஞ்சு நிக்கிறீங்க அம்மா சொன்னதே அவங்களுக்கு புரியல வாழ்க்கைய அப்படியே விட்டுறாதன்னு சரிதானமா இங்க பாருங்க மிஸ்டர் நாராயணன் இந்த ஊர்ல தானே வாழ்றீங்க மினிமம் டொனேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கு மேல கொடுக்கறவங்களும் இருக்காங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயா நர்சரி அட்மிஷன் கூட இதை விட அதிகமாக தான் இருக்கு எனவே மிஸ்டர் நாராயணனுக்காக ஸ்பெஷல் கன்சஷன் கொடுக்கணும்னு கமிட்டி கிட்ட சாங்ஷன் வாங்கியிருக்கேன் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தா போதும் இல்லை பணம் ரெடியாக இல்லைன்னா நாளைக்கு கொடுத்தா போதும் ஏன்னா உங்களை எனக்கு நல்லா தெரியும் வக்காலத்து நாராயணனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியல ஒரு நயா பைசா கொடுப்பாங்க மாணவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சீட்டு கேட்க மாட்டேங்க அதுக்கு எதுக்கு டொனேஷன் இங்க பாருங்க இது என்ன நேஷன் சரி இதுக்கெல்லாம் கூட நிக்க என்னால முடியாது நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ப்ளீஸ் நோ அப்படினா நோ அட்மிஷன் அவன் உங்ககிட்ட பணம் கேட்டதுக்கு எந்த ப்ரூஃபும் இல்ல நீ பணத்தை கொடுத்து அவங்க கிட்ட இந்த ரசீதை வாங்கு நாம கோர்ட்ல தோக்கு அடிப்போம் தோக்கு அடிக்கணும் மேத்யூ நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமே கரெக்ட் ஆயி போய் இருக்கு கரப்டா இருக்கிற நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை நீயே சரி பண்ணலாம்ல ஆனா மேத்யூ இந்த கேஸ எப்படி எடுப்பான் அந்த காலேஜ் மேனேஜ்மெண்டோட லீகல் அட்வைசர் நம்ம மேத்யூ தானே முடிவு எடுத்துட்டீங்க மேத்யூ அதை ஒத்துக்கிட்டாருன்னா ஓகே நீ அதை பத்தி நாராயண கிட்ட சொல்லலையா எனக்கு தெரியாது ஐ எம் வெரி வெரி சாரி நான் உங்ககிட்ட சொல்லல நான் மறந்துட்டேன் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் சசிதர மருமகனோட அப்பா காலேஜ் தான் அது நரேனா காஃபி குடிச்சிட்டு கிளம்பலாமே நோ தேங்க்யூ ஐயர் சார் நீங்க சொல்ல வேண்டியது கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க இந்த கேஸ் எப்படி கையாளணும்னு எனக்கு தெரியும் ஒக்காலத்து நாராயணனுக்கு யாரும் ஒக்காலத்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல எல்கேஜி முதல்ல இருந்து இந்த எஜுகேஷன் கரப்ஷன் இருக்கு குழந்தைய எல்கேஜில சேர்க்கணும்னா அம்மா ஸ்கூல்ல எப்ப அட்மிஷன் போடுறாங்களோ அதை நாம கவனிக்க வேண்டியது இருக்கு இல்லாட்டி குழந்தைக்கு ஒரு வருஷம் தள்ளி போயிடும் நர்சரி கிளாஸ்ல சேர்க்கும் போது குழந்தைங்களை இன்டர் பண்றது இல்ல அம்மாவையும் அப்பாவையும் தான் பக்ரணங்கள் நீல எவ்வளவு பூமியில இருந்து நிலாவுக்கு எவ்வளவு தூரம் இந்தியாவோட எட்டாவது பிரைம் மினிஸ்டர் யாரு இதெல்லாம் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தான் குழந்தைய ஸ்கூல்ல சேர்க்க முடியுது ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தைங்க தாய்மொழியில பேசுனா அவங்க ஃபைன் கட்ட வேண்டியது இருக்கு 
நாம அந்த பையனை கட்டணும் அப்பதான் நம்ம அடுத்த தலைமுறை எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும் சொல்ல முடியும் அப்புறம்ஸ் <laughs> 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 ஒருவேளை <laughs> அவங்களை சேனல்ல போட்டு கிழிக்கிறீங்க இதுதான் உங்களுடைய பத்திரிகை தர்மமா உன்னோட அண்ணனுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய திருப்பி கொடுத்துடுறோம் வட்டியோட பட் அண்ட் ஒன் கண்டிஷன் நிவேதிதா டிசி வாங்கிட்டு கிளம்பணும் அவ இது உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கா இங்க யாரும் சாகலல நல்ல விஷயம் பண்ண ஊருக்காரங்க தான் ஒத்துக்க மாட்டாங்க வீட்டுல இருக்க உங்களால உன் வாக்குவாதத்தை நிறுத்து எனக்கு அது தேவையில்லை நீ இப்ப எதுக்கு துள்ளிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் பத்தாயிரம் ரூபாய் நீ அவளுக்காக கொடுத்தேன்னா உனக்கு வேணும்னா இந்தாடா அம்மா என்னமா பண்றீங்க நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்துகிட்டு என்ன கஷ்டப்படுத்தாதீங்க இதான் சொல்லுவாங்க ஒரு குடும்பத்தை நடத்துறது சின்ன விஷயம் இல்ல மத்தவங்க கேஸ் விஷயத்துல எல்லாம் அவசரப்பட்டு தலையிட்டு நிக்கிறது போதாதா தங்கச்சி விஷயத்திலே அது கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்திருக்கலாம் இல்ல யாரு மனசையும் கஷ்டப்படுத்தணும் பண்ணலாமா நல்லது நடக்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் இப்படி ஆனா தப்பு பண்ணிட்டோம்னு இதோ நீங்களும் பள்ளி மற்றும் காலேஜ்களில் கட்டாயமாக டொனேஷன் வாங்கக்கூடாது என்று கவர்மெண்ட் ஆர்டர் நாராயணன் வெற்றி பெற்றார் அடியே நீ என்ன சொன்ன அவன் அவசரப்படுறான ஸ்கூல் மற்றும் காலேஜில் கட்டாயமாக டொனேஷன் வாங்கக்கூடாது கவர்மெண்ட் ஆர்டர் எனக்கு பெருமையா இருக்கு என் பையன் உங்களுக்கு அடிக்க <laughs> 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 விழாவில் பங்கெடுத்த மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர்களே அன்புள்ள மாணவ மாணவியரே சுவாமி விவேகானந்தர் எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒரு விஷயத்த சொன்னார் படிப்பறிவு என்றால் என்ன புத்தகத்தை படிக்கிறதா இல்லை பொது அறிவா அதுவும் இல்லை படிப்பறிவுன்னு சொன்னால் நம்ம படிக்கிற படிப்பும் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற அனுபவங்களும் முழுமையாக கற்றுக்கிறதா அதனுடைய அர்த்தம் இந்த படிப்பறிவு பல தலைமுறையா தொடர்ச்சியா பாதிக்கப்பட்டு பல விஷயங்கள் அழிஞ்சு போய் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட மிச்சம் இருக்கிறது முழு கல்வி அறிவு ஆகாது நம்முடைய வளர்ச்சி தடைப்படுகிறது வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியம் சுதந்திரம் தான் ஒருத்தன் யோசிக்கிறதுக்கும் மனசுல நினைச்சத பேசுறதுக்கும் சுதந்திரம் வேணும் அதே மாதிரி சாப்பிடுறதுலயும் உடுப்பு உடுத்துறதுலயும் கல்யாணத்திலயும் சுதந்திரம் வேணும் சைட் அடிக்கவும் சுதந்திரம் வேணும் சார் அப்புறம் கடவுள் இங்க எனக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுக்காத கடவுள் சொர்க்கத்துல எனக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாருன்னு எனக்கு நம்பிக்கை 
சுவாமி விவேகானந்தருடைய இந்த வசனத்தை கேட்க நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சுவாமி விவேகானந்தருடைய வள்ளி இப்படி தூக்கி போடாதீங்க சுவாமி விவேகான் சுவாமி நாராயணா <laughs> 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 டே நாராயணா நீ கன உலகத்துல இருக்க ரியாலிட்டில இருந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்க இப்படியே போச்சுன்னா விருப்பங்கள் கேரியர் இல்ல அப்படிதான் இருக்கணும் ஆம்பிஷன் இருந்தா தானே சக்சஸ் ஆக முடியும் பழச எல்லாம் மறந்துட்டு புது விஷயங்கள் எல்லாம் கவனிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் நீ பெரிய அட்வொகேட் ஆகணும்னு தான் நான் நினைச்சேன் அட்வொகேட் மேத்யூவோட சக்சஸ் ஸ்டோரியில ஒன்னு மட்டும் நான் இழந்துட்டேன் மனசு தோ இங்க உள்ள இருக்க அந்த நல்ல மனசு அப்படி உனக்கு தோணுச்சுன்னா நான் என்ன பண்றது வெளிப்படையா சொல்லட்டா இப்படி ஒரு சில்லி கேச எடுத்து வாதாட நான் தயாரா இல்ல வெரி குட் மிஸ்டர் மேத்யூ ஐ ரியலி அப்ரிசியேட் யூ அந்த நாராயண கண்டிப்பா இந்த பிரச்சனைக்கு எதிராக கேச போடுவான் இருந்தாலும் அவனுக்கு எதிராடி வாதாடணும் நானா ஆமா நீ தான் அவனுக்கு எதிராக வாதாடணும் இது உனோட ப்ரொஃபஷன் தொழில் தொழில் ஆல் தி பெஸ்ட் மேத்யூ இனிமே தான் உன்னோட வேலைய ஆரம்பம் எதிரி யாருன்னு பார்க்காம யுத்தம் பண்ணணும் பாத்துடலாம் வணக்கம் டேடி பத்தாயிரம் ரூபாய் தானே சொன்னீங்க ஆமா நீயே அவர் கையில கொடுத்துரு சாரி இது வாங்கிக்க கீதா குடுக்கற லட்சுமி ரெண்டு கைய நெட்டி வாங்கிக்க பலன் இருந்தாதான் தம் பக்கம் இருக்கிற வாதத்தை பேச முடியும் அர்த்தசாஸ்திரம் அப்படிதானே அப்படியும் சொல்லலாம் அர்த்தமுக்கு மணின்னு இன்னொரு பேர் மணி சாஸ்திரம்னு சொல்லலாம் எதிர்கட்சி கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன் மரியாதைக்குரிய கோட்டார் அவர்களே இந்த கேஸ்ல பாதிக்கப்பட்டது நான் தான் உங்களுக்காக வாதம் பண்ண வக்கீல் இருக்காங்களா இல்ல சார் இந்த கேஸ்ல குற்றவாளிக்கு எதிர வாதாட நானே தயார் சார் அதுக்கு சட்டம் தடையா இருக்காதுன்னு நான் நம்புறேன் ஓகே நாராயணா யூ மே ப்ரொசீ தேங்க்யூ ஒரு ஆனர் பேரு கீதா உங்களுடைய பேரை தெளிவா சொல்லுங்க கீதா உங்களுடைய முழு பேர் என்ன கீதா குமார் குமார் அப்பா டிஜிபி குமார் ஓகே அம்மா மீனலோச்சனி குமார் உங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் காலேஜுக்கு போய் இப்படிதான் பொறுக்கித்தனம் பண்ண சொல்லி கத்து கொடுத்தாங்களா சார் என்ன அவன் மதிக்கிறாரு யுவர் ஆனர் கீதா கூட்டத்துல கத்துனாங்கன்னு இப்போ தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசி நாராயணன் அவங்கள அவமதிக்கிறாரு இவரானர் கீதா கடந்த நான்கு மாதங்களாக தொண்டை பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார் இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஈனாஷ் கொடுத்த மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் எக்ஸிபிட் நம்பர் ஒன் இங்க பாருங்க நாராயணா ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா டாக்டர் வீணாஷ விசாரிக்கணும்னு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன் டாக்டர் ஈனாஷ் அது நீங்க கொடுத்த சர்டிபிகேட்டா ஆமா அப்போ குற்றவாளியால கத்த முடியாது அப்படிதானே சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு அவங்களால அது முடிஞ்சிருக்காது அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை எத்தனை நாள் இருக்கு நாலு மாசம் இப்போ குணமாயிட்டாங்க குணமாயிட்டாங்கன்னு தெரியுது கத்த முடியுமா ஆ கத்தலாம் போச்சு ஓகே தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆனர் அடுத்த சாட்சியா டிராமா ஆர்டிஸ்டான சுந்தரத்தை விசாரிக்க கோர்ட் அனுமதிக்கணும் எஸ் ப்ரொசீட் பன்னெண்டு பன்னெண்டு தொண்ணூத்தொம்போது லா காலேஜில் நடந்த டிராமா காம்படிஷன்ல நீங்க ஜட்ஜ் ஆமா ஆ எந்த நாடகம் நல்லா இருந்துச்சு நீல நரி அதுல நடிச்சது கீதா குமார் கீதா நடிச்ச நாடக பேர் என்ன நீல நரி ஆ அதுல அவங்க நடிச்ச கதாபாத்திரம் நீல நரி ஆ அதுல கத்திர மாதிரி இருந்துச்சா 
நாடகம் பண்ணும்போது யாரும் கத்தல ஆனா நாடகத்துல கத்த வேண்டியது நாடகம் முடிஞ்சதும் அவங்களை பாராட்டினீங்களா பாராட்டின அவங்க பிள்ளை நடிச்சாங்க நிறைய போல அவங்க ரொம்ப நல்லாவே கத்தினாங்க உடனே குற்றத்தை ஒத்திட்டு இருந்திருக்க கூடாது பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம்ல நாராயணன் சார நேர்ல பாக்கும் போது ரொம்ப அழகா இருந்தார்ல நினைச்சிட்டீங்களோ <laughs> 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 போதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க ஈவன் நான் எவ்வளவு குடிச்சாலுமே கூட எப்பவும் ஸ்டெடி தான் யூ மே ஆஸ்க் எனி டவுட் எந்த லா பாயிண்ட் வேணாலும் கேளுங்க கிரிமினல் லா சட்டப்படி இது வரைக்கும் முடிவுக்கு வராத கேஸ் க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா ஆஃப் கோர்ஸ் கண்டிப்பா கம்ப்ளைன்ட் பண்ணவங்களே वापस வாங்கலாம் அந்த அடிப்படையில குற்றவாளி ரிலீஸ் பண்ணிரலாம் எனி அத டவுட் நாராயணன் சார்க்கு இந்த சட்டம் தெரியாதா அது ஐ டவுட் அவரு காம்ப்ரமைஸ்க்கு தயாரா வர்றنا ஐ ஹேவ் நோ டவுட் Hi Matthew. Are health paathukano? Chicken fried rice irukku saapidunga. Aha, na apperama saapidu. Rendu perum nalla jodi. Ah, rendu pera sendu legal contract potukkeengle. I will be charge of it. Neenga enna solringe? Do you have any objection? Praise the Lord. Oh, thank you sir. Ah, appo na sonna mari ella seri aayiruchilla. Humble thumble na eppo study aayirpen. Vittra maata. அவசரப்பட்டு யாரும் கை வச்சிடாதீங்க நல்லா சூடா இருக்குது இன்னொரு பெக்கு கொடுங்க போலீஸா இருக்கான் வக்காலத்து நாராயண இங்க ஆலய காணும் ஏன் அவரை கூப்பிடலையா நீங்க ஆமா அவனை கூப்பிட்டு இருக்காங்க அவனை கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு யானை போயிருக்குது அவன் வரும்போது மேல வாசிக்க தயாரா இருக்கியா சந்திரா பாத்து பேசு வக்காலத்து நாராயண பேர சொன்னே உனக்கு எங்கட குத்துது குத்துதுடா குத்துது சந்திரா சந்திரன் இல்ல சூரியன் சூரியன் ஏய் எப்ப பேப்பர தரந்தாலும் வக்காலத்து நாராயணோட நியூஸ் தான் டிவி ஆன் பண்ணா கூட அவனுடைய முகம் மட்டும் தான் தெரியுது எங்க போனாலும் அந்த நாராயணனோட பிரசங்கம் வேற நாலு பேர் ஒன்னு சேர்ந்துட்டா போது எப்ப பார்த்தாலும் வக்காலத்து நாராயண பத்தி புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்க பார்த்தாலும் அவனுடைய பேச்சுதான் எங்கேயாச்சும் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கலாம்னு பார்த்தா என்ன உனக்கு அந்த நாராயண பாக்கணுமா நீ குடிக்க வேணாம் இல்ல தூக்கி போட வேண்டாம் நீ இப்ப அவனை பாக்கணுமா அடிச்சு கொளுத்திருவோம் புண்ணியம் தேடி காசிக்கு போவா இந்த உலகத்தில புண்ணியம் தேடி காசிக்கு போவா இந்த உலகத்தில அவனுக்கு ஒரு குமாஸ்தா வேணுமா அது நானா இருக்கணும் அவன் ஆசைப்படுறான் மேத்யூ சொல்லும் போது அதெல்லாம் வேண்டாம் இல்ல எனக்கும் கொஞ்சம் கை செலவுக்கு ஆகும் ஒருவேளை <laughs> 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 சார் என்ன சார் ஆ வர சார் சரி சார் செஞ்சிடுறேன் சார் ஓகே வந்து பார்க்குறேன் சார் சரி சார் ஒத்துக்கிறேன் சார் ஓகே ஸ்டாப் 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 Mm-hmm. <laughs>
நாராயணன் சாரோட அம்மாவானு கேட்டேன் எங்கடி <laughs> 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 ஹலோ சாரி ஒரு டவுட் வீட்டில் உங்களை பார்க்க முடியல ஒரு லவ் பாயிண்ட் லவ் பாயிண்ட்டை கிளியர் பண்ணணும் இல்லை என் மேலே இருக்கிற வெறுப்பு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளியர் ஆகிடுச்சு இல்லை இப்போ ஹீரோவோட இல்லை இல்லை நாராயணனோட லுக்கில் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஒரு மாற்றம் தெரியுது கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கீங்க போல பாக்கலாம் என்னோட ரூட் இப்ப கிளியர் ரெட் சிக்னல் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் கியர்ல இருக்கு கிரீன் சிக்னல் விழுந்தா கரெக்ட் அப்ப தைரியமா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போலாம் பதில ரொம்ப லேட்டா சொல்லாதீங்க ஓகே இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் லா லவ் இஸ் நாட் எக்ஸ்கியூஸ் கெட் இன் மனுஷனுக்கு பேசுறதுக்கும் யோசிக்கிறதுக்கும் சுதந்திரம் இருக்கிற மாதிரி சாப்பிட்றதுலையும் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுலையும் இருக்கணும் இல்லை லா காலேஜில் பேசுனது நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தேன் இது சொல்கிறதுக்கு தான் வந்தியா வெளியில் வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொன்னப்போ ஏதோ சீரியஸாக சொல்ல போகிறேன்னு நினச்சேன் இந்த மேட்ரு சீரியஸாக இல்லையாங்கிறத நீ ஏன் முடிவு பண்ணு இந்தா காலேஜில் சுடிதாரையோ சாரியோ தவிர வேறு ட்ரெஸ் எதுவும் போடக்கூடாதுங்கிற ரூல்ஸை மீறி நிவேதிதாவும் அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸு ப்ரின்ஸிபல் ஃபர்தர் ஆக்ஷன் எடுக்க சொன்னதுனால எங்கிட்ட வந்திருக்கு உன் தங்கச்சி கேட்குறா இதில் என்ன தப்பு இருக்குன்னு இது இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கிற யாருக்கும் எந்த ட்ரெஸ்ஸும் போட்டுக்கிறதுக்கு சுதந்திரம் இருக்குது அப்படிங்கிறாப்பா வேணும்னா ஹைகோர்ட்டில் ரிட் கொடுங்கங்கிறா என்ன கொடுக்கவா சென்சேஷனல் ஆகிடுச்சு வக்காலத்து நாராயணனோட சகோதரி சுதந்திர ட்ரெஸ் போடலாங்கிற கேஸ் வாதம் பண்ண போறது வக்காலத்து நாராயணனோட நண்பன் கொண்டுருக்கி நாலு பேர் முடிஞ்சு முடிப்பேன் அதுக்கு பதிலாக நீ எனக்கு கொடுத்தது சுதந்திரத்துக்கும் இஷ்டம் போல இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா அது ரெண்டு ஒண்ணு நீ நினைச்சுட்டு இருக்கியா ஒன்னா சுக்கு காப்பி சூட குடி வேர்த்தா ஜோரம் சரியா போயிடும் அவ இன்னும் காலேஜ் அவ போக கிளம்பிட்டு இருக்கா நான் அவளை நிறைய அடிச்சிட்டேன் நல்லதுதான் நீ அடிச்சதும் நல்லதுதான் அடிச்சதுனாலதான் அவ புரிஞ்சுக்கிட்டா 
இல்லைன்னா நம்ம பொண்ணை நம்ம இழந்துருப்போம் நல்ல வேலை நீ அவளுக்கு நல்ல அறிவுரையை சொல்லி கொடுத்துருக்க நானும் ஒரு நாலு பாட்டில் சரக்கு வாங்க போறேன் தெரியாதா அப்படிலாம் தப்பா சொல்லாதீ உனக்கு ரொம்ப வலிக்குதா லைட்டா ஆ இனிமே அடி வாங்கமா பாத்துக்க அடிச்சதுனால ஒண்ணு இல்ல சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சம்மன் சொல்ற அண்ணன் சொந்த தங்கச்சின் வரும்போது மட்டும் சட்டை எங்க போச்சு ஏ இங்க பாரு அண்ணா நீங்க என்ன அடிச்சிருந்தால எனக்கு சந்தோஷம்தான் நீங்க எவ்வளவு பாசமா இருக்கீங்கன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது பாட்டி நல்ல சாப்டான சாக்லேட் थैंक यू அதிகமா சாப்டா sugar ஏறிடும் ஒரு நாளைக்கு ஒன்னு சாப்பிடுற குட் गर्ल அம்மா <laughs> 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 பொண்ணுக்கு <laughs> 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 கஞ்சரா கிழிஞ்சிருச்சு நோட்டீஸோட காப்பி நோட்டீஸ் போர்ட்ல போட்டு நோட்டீஸ் போட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ரெஜிஸ்டர் முன்னாடி மூணு சாட்சிகள் வேணாமா ஆமா மூணு பேர் இருக்கணும் ஆமா ஏ ஆகிய நான் பி ஆகிய உன்னை சட்டப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒத்துக்கிறேன் பி ஆகிய நான் ஏ ஆகிய உன்னை சட்டப்படி கணவனாக சம்மதிக்கிறேன் அப்புறம் தானே கல்யாணம் முடியும் ஆமாமா அப்படிதான் கீதான்ற கிறிஸ்டியன் பொண்ணுக்கு நாராயணன் இந்து பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்க விருப்பம் இருக்க ரெஜிஸ்டர் ஃபார்ம்ல நான் கையெழுத்து போட்டுட்டேன் இந்தாங்க நாராயணனுக்கும் கீதாவை பிடிச்சிருந்தா கையெழுத்து போடுங்க இல்லைன்னா கிழிச்சு போட்டுருங்க ராஜாவின் பார்வை ராணியின் பக்கம் கை தேடுதே சொர்க்கம் கண் மூடுதே வெக்கம் வணக்கம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் இது சாரோட ஒய்ஃப் இது பௌர்ணமி இது அமாவாசை என்னோட ரெண்டு ஒய்ஃப் இது அமாவாசை சிஸ்டரோட மேரேஜ் நல்லா இருக்காங்க நீட்டீங்களா <laughs> 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 
என்னடா மாமா வயிறு ஃபுல்லா சாப்பிட்டு மாமி சாப்பாடு ரெடி அப்போ கையெழுத்து போட்டாச்சுன்னா இதை நீங்க நோட்டீஸ்ல போட்டுருவீங்க நான் நோட்டீஸ்ல போட்டதுக்கு பிறகு தேர்ட்டி டேஸ் வேலட்டி ஆ சைன் போடுறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கணும் All the best. Um, wish you happy, prosperous and married life. That's all. I'm not sure. Hey, that's all. Hey, that's all. Sorry, that's all. Come on, come on. 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 Hey, you go. Hey, hey, hey. Come on, come on. 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 Come on. வெளிய போய் லெப்ட்ல திரும்பி அப்படியே போனா கிண்டியில உள்ள ஜங்ஷன் வரும் அங்க இருந்து ரைட் அடிச்சுனா அங்க ஒரு ஸ்கூல் வரும் அப்படி நேர கீழ இருந்து லெஃப்ட்ல திரும்பினா மூணாவது வீடு அது என்னோட வீடு அத தான் சொல்றேன் கிளம்பு நல்லா சொன்னீங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா அவ்ளோதான் நான் உங்க கூட தான் வருவேன் 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 நான் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன்பா கீதா அது எப்படி சரி வரும் நாம இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலையே அதுக்கான நோட்டீஸ் தான கொடுத்துருக்கோம் இன்னும் 30 நாள் ஆகும் மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் கையில கிடைக்க அது வரைக்கும் உனக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்ல இது ஸ்பெஷல் மேரேஜ் அது நாராயணனோடும் Bye-bye. <laughs> 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 
டிஜிபி குமாரோட டிஎஸ்பி சாரோட மகள் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏன்னா கான்ஸ்டபிள் கிருஷ்ணன் நாயரோட பொண்ணோட அம்மாவோட தம்பியோட மூத்த பையன் இருக்கான்ல நேத்து ஆலங்குடியில கல்யாணம் பண்ண தலைவரோட பையன் இருக்கான்ல மூத்த அண்ணனோட வர்கீசோட மூணாவது ஹலோ ஏன் கால் பண்ண மாட்டீங்க நீங்க தான முதல்ல கால் பண்ணனும் தட்ஸ் நாட் ரைட் நீங்க தான் எனக்கு கால் பண்ணனும் ஓகே இதோ கால் பண்றேன் கேக்குது எனக்கும் கேக்குது பட் கேட்டா மட்டும் போதாது நான் பார்க்கணும் எனக்கு அப்பனா நான் அங்க வரட்டுமா வாங்க விஷ் யூ a happy and prosperous first night ஏய் பி வெர் அன்லாஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் நைட் ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் என்னது அது எதுக்கா நினைவு தெரிஞ்சதுல இருந்து வக்காலத்து நாராயணன் எந்த சட்டத்தையும் மீறினது இல்ல இன்னைக்குதான் மீறி இருக்காரு அதுவும் மிட் நைட்ல செவரிகிரி குதிச்சு பின்வாசல்ல பால்கனி வழியா என்னோட ரூம்க்கு வந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் வக்காலத்து நாராயணன் வந்து சட்டத்தை மீறி இருக்காருன்னு எனக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் வேணும்ல இது எதுக்கு என்ன பிளாக் அண்ட் பண்றது இல்ல இமெயில் பண்றதுக்கு யாருக்கு உலகத்துல இருக்க எல்லா ரோமியோ சொல்லுங்க நோ 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 ஒரு மாசம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதா சட்டம் லவ்ஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் என்னாச்சியா உண்மைதான் சார் உங்களுக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் உண்மைதான் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் போர்டில் நோட்டீஸ் போட்டிருக்காங்க பையன் பேர் நாராயணன் பொண்ணு பேர் கீதா குமார் இது வரைக்கும் நோட்டீஸ் ஒட்டி பதினெட்டு நாள் ஆயிருக்கு லாஃபுல் மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா இன்னும் பன்னெண்டு நாள் பாக்கி இருக்கு ஏற்பாடு சீக்கிரமா பண்ணு போஸ்ட் மாடம் என்னடா சொல்றேன் ஹார்ட் அட்டாக்ல தான் இறந்துருக்காரு 
எனக்கு <laughs> 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 சட்டப்படி முன்னெச்சரிக்கை சா சட்டெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது முன்னெச்சரிக்கை அவ்வளோதான் மார்னிங் எச்சரிக்கை குடிக்கக்கூடாதுன்னு சட்டம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச நான் எந்த சட்டத்தையுமே மீறினது கிடையாது சட்டம் என்னடா சட்டம் வாழ்க்கையில் ஒரே சட்டம் தான் காதல் காதலிக்காமல் இருக்கிறவங்க உயிரோடு இருக்கிறதுல எந்த வித அர்த்தமும் இல்லை நாராயணா நீ ஒரு குழந்த மாதிரி உனக்கு ஒன்று தெரியுமா ஏய் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் பேயிங்கள் தான் ஆட்ட கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு இப்போ அவன் என்னையே வந்து கடிச்சுட்டான் நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னால் போதும் உங்களை கடிச்ச அந்த நாயோட கழுத்தை வெட்டி தலையை தனியாக கையில் கொடுத்துருவண்ணா ஓ வெட்டுவ வெட்டுவ வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் உளராத சட்டோங்கிற முள்ளை வச்சுருக்கான் அதுதான் அவனோட பலமே அந்த முல்ல வச்சு அவனையே குத்தலாம் சார் தெளிவா சொல்லி தொலையா என் ஸ்டேஷன்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு முப்பத்தி மூணு பேரால ரேப் பண்ணப்பட்ட ஒரு பதிமூணு வயசு குழந்தை அதை வச்சுக்கிட்டு சொல்லு நாலாவது குற்றவாளியோட பேரு நாராயண பார்த்தி பார்த்திய தூக்கிட்டு நம்ம வெறும் நாராயணே போட்டுக்கலாம் நாராயண பார்த்தியில பாத்திய மட்டும் அழிச்சிட்டா நாராயண மட்டும் ஆகும் யோ உன் தலையில முடி மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் மூளையே இருக்கு நம்ம இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஆகும் நிறபராதியானது <laughs> <laughs> அவன் இது வரைக்கும் காப்பாத்திட்டு வந்த நல்ல பேரு இமேஜ் மானம் ஒரே ஒரு நியூஸ் பிளாஷ் ஆனா போதும் பக்காலத்து நாராயண ரேப் கேஸ்ல நாலாவது குற்றவாளி அந்த செகண்ட் அவன் மானம் கப்பல் ஏறிடும் அவனை ஏதாவது ஒரு கிரிமினல் கேஸ்ல உள்ள போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இதுதான் சார் குற்றவாளி இல்லைன்னு கோர்ட் அவனை சும்மா விட்டாலும் சமூகம் ஒரு வாட்டி தண்டிச்சா அந்த விதிக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு அப்பீலும் கிடையாது சார் ஆமா சந்திரா நீ அவன் பேரை எப்படியாவது மாத்தி உன் கையில இருக்கிற பேனாலதான் அவனோட விதியே இருக்கு பாத்திய மட்டும் அடிச்சிரு நாராயண வெளிய <laughs> 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 உனக்கு 
வக்காலத்து நாராயணன் ஒரு சின்ன குழந்தை இல்ல அதனால வேற ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு குழந்தைய ரேப் பண்ணிருக்காரு வக்காலத்து நாராயணன் பதிமூணு வயசு குழந்தைய ரேப் பண்ணிருக்காரு போட்டோ எடுத்துக்கடா பரபரப்பாக பேசப்படுகின்ற ஒரு அதிர்ச்சி செய்தி பதிமூணு வயது சிறுமியின் ரேப் கேசில் பத்தொன்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் குற்றவாளி பட்டியலில் வக்காலத்து நாராயணன் ப்ரொபசர் கிறிஸ்டி செபஸ்டின் டாக்டர் சின்னசாமி அட்வொகேட் சத்தியநாள் உள்பட நாட்டின் சட்டத்தை காப்பாத்திட்டு இருந்த பிரபலமான வக்காலத்து நாராயணன ரேப் கேஸ் பைல் பண்ணி நேற்றிரவு கைது செஞ்சிருக்காங்க நீ எதுவும் நம்ப மாட்டேன் ஆனா உன்னோட நம்பிக்கை அவனை எப்படியும் காப்பாத்த முடியாது ஊர் மக்கள் எல்லாரும் நம்புறாங்க மட்டும்தான் செய்யணும் அவன் குற்றம் பண்ணிருக்கான யார் சொன்னா அப்படிதானே கேஸ் சார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க பப்ளிக் ப்ராசிகூட்டர் அதை ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு வேண்டாம் ஐயர் சார் நாராயணன் ஒரு நிரபராதி நான் ஏற்கனவே உனக்கு சொல்லியிருக்கேன் இட்ஸ் நாட் யுவர் ஜாப் டிசைன் அது ஜட்ஜ் எடுக்க வேண்டிய முடிவு பிளீஸ் டோன்ட் பி எமோஷனல் ஒரு மர்டர் கேஸ்ல குற்றவாளிக்கு எதிராக ப்ரூஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்க குற்றவாளியோட வக்கீலும் அந்த கொலையில சம்பந்தப்பட்டிருக்காரு சொல்லுவாங்களா இது உனோட தொழில் தர்மம் நீங்க சொல்றது எல்லாமே எனக்கு புரியும் ஆனா என் மனசாட்சி தான் மனசாட்சி அது மண்ணா கட்டியா அது அவனுக்கு வேணும்ல நீ அவன் வச்சிருக்கிற மரியாதை நம்பிக்கை பாசத்தை அவனை வச்சிருக்கான்னு சொன்னா அது உன்னோட தப்பு அந்த தப்புனை செருப்படுத்தி ஆகணும் உன்னோட தப்புனை உணரணும் அவன் உன்னோட நெருங்கிட நண்பனா இருந்தா எதுக்காக அவன் கல்யாணத்தை மறைக்கணும் மேபி ஃபார் சர்பிரைஸ் நாராயணனுக்கு கல்யாணம் ஏஸ் கல்யாணம் மேரேஜ் இன் கம்ப்ளைன்ஸ் வித் மேரேஜ் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எப்போ சொல்ற உன் மனசை கல்லறிக்க மாத்தியும் கீதா கிட்ட கேட்டுக்க கீதா குமார் ஏஸ் நோட்டீஸ் பீரியட் முடிஞ்சா கீதா விட்ஸ் நாராயணன் பேர் என்ன என் பேர் நாராயணன் வக்காலத்து நாராயணன்கிற பேர்ல அழைக்கப்படுறது நீங்க தானே ஆமா நீங்க ஐபிசி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறு முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழின்படி நீங்கள் ஒரு குற்றவாளி என்று குற்றம் சுமத்துவதை நீங்கள் நிராகரிக்கிறீர்கள் அப்படித்தானே ஆமா செக்ஷன் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஏ எதை பத்தின தெரியும் தெரியும் ஏது பத்தி பதினெட்டு வயசு கீழே உள்ள பொம்பளை பிள்ளைங்களா பாலியல் ரீதியா துன்புறுத்துறதும் ரேப் பண்றதும் சம்பந்தப்பட்ட செக்ஷன் தான் அந்த செக்ஷன் வக்காலத்து நாராயணன் ஆகிய நீங்கள் பொது சேவை செய்கிறேன் என்ற பெயரில் இதுவரை எத்தனை வழக்குகளை பதிவு செய்திருக்கிறோம் ஐம்பத்தி மூணு நீங்க தொடுக்கக்கூடிய இந்த வழக்குகள் எல்லாத்தையும் சமுதாயத்துல நீங்க செய்யக்கூடிய தவறுகளை மறைக்கிறதுக்காகவும் பொதுமக்கள் கிட்ட நற்பெயர் வாங்கவும் தான் இதை கண்டிப்பா மறுப்பேன் உங்களுக்கு குழந்தைகள் நான் பிடிக்காத இல்ல பிடிக்குமா ஆமா அப்படின்னா நீங்க குழந்தைங்க கிட்ட எப்படி அன்பை வெளிப்படுத்துவீங்க உங்க கேள்வி எனக்கு புரியல அன்பை வெளிப்படுத்த முத்தம் கொடுப்பீங்களான்னு கேட்டேன் பாசமா பாப்பீங்களா இல்ல கட்டி படிப்பீங்களா இல்ல மூணையும் செய்வீங்களா அது குழந்தைங்களோட வயசும் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் பொறுத்து மாறும் நான் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் சரி புரியும்படியா நான் கேட்கட்டுமா அஞ்சு வயசு குழந்தை உங்க பார்வையில ஒரு குழந்தை தானே ஆமா பதிமூணு வயசு குழந்தை தான் அப்படி ஒரு பதிமூணு வயசு குழந்தை கிட்ட உங்க அன்பை நீங்க எப்படி வெளிப்படுத்துவீங்கன்னு சொல்லுங்க நீங்க இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன பதிலே கூட சொல்லலாம் இவர் ஆனால் இவர் கேட்கிற கேள்விக்கு என்னால பதில் சொல்ல முடியாது 
கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த பொண்ணை நீங்க பலாத்காரம் பண்ணது உண்மையா இல்ல அவங்க வயசு எனக்கு தெரியாது நான் அவளை பார்த்தது கூட இல்ல அன்னைக்கு நீங்க குடிச்சிருந்ததால உங்க சுயநலவிய இழந்திருப்பீங்க மேக்யூம் நீ என்ன நினைச்சு அப்போ குடிச்சிருந்தாலும் சுயநலவு இருந்துச்சு நான் இது வரைக்கும் உருவாடி தான் குடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா சுயநலவோட தான் அந்த பலாத்காரம் நடந்திருக்கு மேக்யூம் என் பேரையும் அதை வேணும்னே சேர்த்துருக்காங்க அந்த பொண்ணை இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல ஒருவேளை அவங்களுக்கு உங்க மேல ஏதாவது முன்விரோத மாதிரி தெரியாது அப்போ முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு பதிமூணு வயசு பொண்ணு உங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டிய எந்த விதமான அவசியமும் இல்ல அப்படித்தானே இல்ல அப்படின்னா அந்த பொண்ணு சொன்னது அத்தனையுமே உண்மை அது உண்மை இல்ல உண்மை இல்ல உண்மை இல்ல வீட்டுக்கு தானே அம்மா தங்கச்சி எல்லாம் நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு போகலாம் நாராயணா உங்ககிட்ட நல்லா பகை தீர்த்துருக்காங்க அது அம்மாவும் தங்கச்சி நல்லா புரிஞ்சுக்குவாங்க எனக்கு தெரியும் மேத்யூவோ உங்கள் அம்மா அவன் காலை பிடிச்சாவது எப்படியாவது நான் ஜாமீன் எடுன்னு சொன்னாங்க அவன் குற்றவாளிக்கு எதிராக பேசிதானே ஆகும் அவன் தொழிலை விட நான் பெருசாக நன்றி இல்லாதவன் அவன் இப்போ வாழ்கிறதே அந்த ஐயரோட சப்போர்ட்டில் தான் பரவாயில்லடா என்னை ஜாமீனில் எடுக்க நீ வந்திருக்கல நான் இதை மறக்க மாட்டேன் நாராயணா அன்பு எவ்வளோ பெருசுன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது இல்ல சார் அது குற்றவாளிக்கு தண்டனை கொடுங்க குற்றவாளியை கைது செய்யுங்க என் சொந்த பையனை மாதிரி தான் உன்ன நான் பார்த்த மனசாட்சி இல்லாதவனே உனக்கு இப்படி பண்ண எப்படிரா தோணுச்சு மானம் கெட்டவனே இப்பவே உன் குடும்பத்தை கூட்டிட்டு இங்கிருந்து காலி பண்ணிடு எனக்கு இப்படி ஒரு பையன் வேண்டாம் நம்ம எல்லாருமே அங்க அழுகாத எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஹலோ ஆ எப்போ ஓகே நான் கால் பண்ணுறேன் ஓகே பாய் Oh, my God. 
எஸ் யாரு யாருன்னு கேட்டேன் என்னது நாராயணன் இவெல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க நாராயணன் பாத்திய நாராயணன் மாற்றேன் சொல்லு சொல்லிடுறேன் சார் போலீஸ் கிளப்ல இருந்து டின்னர் சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பும்போது தான் இருட்டில் அந்த அக்கிரமம் நடந்துச்சு என்னோட கால்குலேஷன் கரெக்டுனா அவங்க ஒரு எட்டு பேர் இருந்தாங்க கூட நாராயணும் இருந்தான் பாலியல் வன்கொடுமை கேஸில் குற்றவாளியோட லிஸ்டில் அந்த நாராயணோட பேரை அந்த லிஸ்டில் நான் எழுதி வைக்கணும்னு அவன் இந்த கேஸில் மாட்டணும்னு அவங்க நினச்சாங்க அவங்க சொல்றத நான் கேட்கலன்னா கொண்டுடுவேன் மிரட்டினாங்க நான் முடியாதுன்னு சொன்னப்போ உருட்டு கட்டையும் சைக்கிள் செயினையும் வச்சு அவங்க இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அவங்க எல்லாரும் என்ன மாறி மாறி அடிச்சாங்க நாலாவது குற்றவாளியான இந்த நாராயணன் என்பவர் இந்த வழக்கை நடத்தி கொண்டிருக்கும் சந்திரன் என்ற எஸ்ஐ சர்ற மாறியாக தாக்கி கொன்று விடுவேன் என்று மிரட்டி தனக்கு சாதகமாக சாட்சி சொல்லும்படி மிரட்டி இருக்கிறார் இதை நீதிமன்றத்தில் நான் இப்போது நிரூபிக்கிறேன் எஸ்ஐ சந்திரநாயர் என்பவர் இப்போது ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறார் இவரால் ஒரு கிரிமினல் குற்றத்தை மறைக்க மற்றொரு கிரிமினல் குற்றத்தை செய்த இந்த குற்றவாளியுடைய செயல் இவ்வழக்கின் மேலும் சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது இவரான காவல் அதிகாரியை மிரட்டியதற்காக ஐ பி சி செக்ஷன் முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறின் கீழ் இவர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது ஸ்டார் லைட் ஹோட்டலில் ரிசப்ஷனிஸ்டாக எவ்வளவு காலம் உள்ள அஞ்சு வருஷமா இருக்கு மிஸ்டர் நாராயணன் ரூம் எடுத்தப்போ டியூட்டில நீங்க இருந்தீங்களா ஆமா தனியாக ரூம் எடுத்தார் கூட ரெண்டு ஆம்பளைங்களும் ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு உங்களுக்கு நாராயணனை தெரியுமா தெரியும் நாங்கள் ஒரே ஆபீஸில் தான் வேலை பார்க்குறோம் சம்பவம் நடந்த அன்று நீங்க அந்த ஹோட்டலுக்கு போக காரணம் அங்க நானும் என்னோட ஃப்ரெண்டு சங்கரம் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சாப்பிட போயிருந்தோம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி நாராயணன் அங்கே வந்தாரா வந்தாரு கூட வேலை பார்க்குறவரா இருந்தும் நீங்க அவர்கிட்ட பேசவே இல்லை அவரு ரொம்ப அதிகமாக குடிச்சிருந்தாரு அவர் கூட ஒரு சின்ன பொண்ணும் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க நீங்க யூனியன் லீடர் அப்படிதான் ஆமா சார் நீங்க அன்னைக்கு ராத்திரி மிஸ்டர் அலவி கூட இருந்தீங்களா ஆமா இருந்தேன் எங்க இருந்தீங்க ஸ்டார் லைட் ஹோட்டல்ல தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆனர் மேத்யூ இவ்வழக்கில் நீங்கள் குற்றவாளி தெரியுமல்லவா தெரியும் சம்பவம் நடந்த அன்று உங்க கூட யாரெல்லாம் இருந்தா முகமது கானு வக்காலத்து நாராயணன் இருந்தாங்க சட்டமெல்லாம் தெரிஞ்ச வக்காலத்து நாராயணன் உங்க கூட இருந்தோம் உங்களுக்கு பயம் இல்லையா இல்ல வக்காலத்து நாராயணன் சாரே எங்க கூட இருந்ததால இந்த கேஸ்ல நாங்க கண்டிப்பா மாட்ட மாட்டோம் நினைச்சோம் நீங்க குடிச்சிருந்தீங்களா குடிச்சிருந்தோம் வக்காலத்து நாராயணன் குடிச்சிருந்தார் அவரும் குடிச்சிருந்தாரு அந்த சம்பவம் எப்ப நடந்துச்சு நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு மேல அது எப்படி இவ்வளவு சரியா சொல்றீங்க செகண்ட் ஷோ படம் பார்த்து முடிச்சிட்டு தான் ஸ்டார் லைட் ஹோட்டலுக்கு நாங்க எல்லாரும் ஒன்னா போனோம் சினிமாவுக்கு போயிருந்தீங்களா எந்த சினிமா டைட்டானிக் தியேட்டர்ல நிறைய கூட்டமா ஆமா காரணம் இந்த படத்தை அன்னைக்கு தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று ஆமா நாராயணன் <laughs> 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 நாராயணனாரும் <laughs> 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 யாருக்கும் தெரியாம பண்ணாலும் அதையும் சட்ட ரீதியா தான் பண்ணிருக்கேன் ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி போர் பண்ணி மேத்யூ அந்த சமயத்துல நான் கீதாவோட அவருடைய வீட்டுல நான் இருந்தேன் 
ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேல சம்பவம் நடந்த அதே நேரத்துல அப்படித்தானே குற்றம் சுமத்தப்பட்ட நேரத்துல குற்றவாளி வேற இடத்துல இருந்தான்னு சொல்லி தப்பிக்கலாம் இல்லையா வக்காலத்து நாராயணனுக்கு சட்டத்தில் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு கூட ஒருத்தர் வேணும் சட்டத்தில் ஏதாவது ஓட்டையை கண்டுபிடிச்சு தப்பிச்சு போடா மேத்யூ அதுக்கு நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது இன்னும் நல்லா இருக்கே மேத்யூ அது ஒன்னால மட்டும்தான் முடியும் அந்த நேரத்தில் நான் கீதா கூட தான் இருந்தேன்றதுக்கு ப்ரூஃப் என்னடா இருக்கு மேத்யூ இருக்கு கீதா கிட்ட அதுக்கான ப்ரூஃப் இருக்கு அன்னைக்கு நைட்டு கீதாவோட வீட்டுக்கு சட்டத்துக்கு எதிராக நான் போனேன் அதுக்கு ஒரு வீடியோ கெஸ்டே இருக்கு எஸ் சந்திரன் சரி மேத்யூ நான் கிளம்புறேன் நான் இங்கே வந்ததும் எல்லாத்தையும் சொன்னதும் நான் தப்பிக்கணுன்றதுக்காக இல்லை உன்னை தோக்கடிக்கணுன்றதுக்கும் இல்லை சட்டம் என்றைக்கும் ஒரு நிரபராதியை கண்டிப்பாக தண்டிக்காது அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அதை ப்ரூவ் பண்ண நீ எனக்கு உதவி பண்ணுமன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நீ என் கூட இருக்க முடியும் மேத்யூ நாராயணா கீதா கீதா என் பொண்ணு தற்கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணான்னு வெளியே யாருக்கும் தெரியக்கூடாது மீடியாவை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண இல்லை சார் ஹாஸ்பிட்டல் ரெக்கார்டில் ஃபுட் பாய்ஸன் தான்னு எழுதியிருக்கோம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் டெய் நாராயணா நீ வர வேண்டாம் மேத்யூ என்னுடைய வேண்டாண்டா ப்ளீஸ் நான் என்ன சொல்ல வரேன் உன்னை யாராவது இங்கே பார்த்துட்டா உன்னை யாருக்காவது அடையாளம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா குழப்பமாயிடும் பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடும்டா நீ இங்கே இரு அதுக்கு ஒத்துக்கலடா என் மனசு அதுக்கு இல்லைடா இது பொது வெளியில் இருக்கிற விஷயம் இதை தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ நான் போய் சுச்சுவேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் சரிதான் புரியுது யாருக்கு இப்போ நான் வக்காலத்து நாராயணம் இல்லை இப்போ நான் ஒரு மிருகம் பதிமூணு வயசு குழந்தைய பலாத்காரம் பண்ண காம கொடூரன் பவர்டெட் பர்சன் அவங்களுக்கெல்லாம் நான் இப்போ அசிங்கம் அசிங்கம் நீ நிரபராதின்னு நிரூபிக்கிறதுக்கான எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருச்சு வேண்டாம் மேத்யூ கீதாவை காப்பாற்ற முடியலனா நான் நிரபராதின்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டாம் யாரும் நடிக்கும் நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட ரகுவும் புரிஞ்சுக்கிட்டான் அதுவே போதும் நாராயணன் 
நாராயணன் எங்க நாராயணாங்க <laughs> நாராயண பார்த்தி பேங்க்ல இருந்து எடுத்த காசும் நீங்க வைர நெக்லஸ் வாங்குறதுக்காக ஜுவல்லரியில கொடுத்ததும் ஒரே நோட்டு ஐ மீன் தி சேம் நம்பர்ஸ் டாக்குமெண்ட் நம்பர் 6 ஜுவல்லரியோட பில் யுவர் ஹானர் அத நான் காசு கொடுத்து வாங்குனேன் ஓகே ஒரே நம்பர்ல உள்ள நோட்ட அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கலன்னு சொன்னான் அப்ப சார் கொடுத்தது கள்ள நோட்டா நோ நோ தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஹானர் நீங்க அடிக்கடி நாராயண பார்த்தி பயம்புர்த்தி பணம் வாங்குறீங்கல்ல ஐ மீன் பேக்மெயில் ஆ இல்ல சாட்சி இருக்கு நான் அதை மறுக்கிறேன் ப்ரொஃபசர் நாராயண பார்த்தீல ஆமா எதுக்கு பேங்க்ல இருந்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய் வெளில எடுத்தீங்க என்னோட பர்சனல் தேவைக்காக அது எதுக்காக நான் கேட்டது அது ஆப்சன் மைண்டட் ப்ரொஃபசர் அதை நான் ஞாபகப்படுத்துறேன் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் 20 லக் பாலியல் வன்கொடுமை சட்டத்தில இருந்து நீங்க தப்பிக்கிறதுக்காக டிஜிபிக்கு நீங்க கொடுத்த சார்ஜ் அதுக்கு பிறகு நிறைய முறை மூணு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல உள்ள காசை சசிதரன் குரூப் கிட்ட சீட்டு விளையாடி கொடுத்திருக்கீங்க நீங்க சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்ட பாலியல் கொடுமை கேஸ்ல நாராயண பாத்திங்கிற பேரை மாத்தி அதுக்கு பதிலா என்னுடைய பேர் எழுதிட்டீங்கன்னு நான் சொல்றேன் அது தப்பு பாலியல் கேஸ்ல அந்த பொண்ணு கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்ல மாத்தி எழுதுன பேப்பர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ல எழுதுன நாலாவது குற்றவாளியோட பேர்ல நாராயணன் போட்டிக்கு பதிலா போட்டி அழிச்சிட்டு நாராயணன் மட்டும் எழுதுனாங்க யுவர் ஆனர் டாக்குமெண்ட் நம்பர் 2 ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மென்ட்ல இருந்து கிடைச்ச ரிப்போர்ட் ரெண்டுமே ஒருத்தருடைய கையெழுத்து எஸ் ஐ சந்திரனுடையது இது உங்களுக்கு டொனேஷனா கொடுத்த ப்ராப்பர்ட்டியோட பேப்பர் தானே ஆமா இது டிஜிபி குமார் அவங்க அப்பாவோட பேர்ல இருந்து சொத்து எனக்கு எதிரா பொய் சாட்சி சொன்னதுக்காக அவங்க உங்களுக்கு கொடுத்த லஞ்சம் டாக்குமெண்ட் நம்பர் 4 சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு என்ன பார்த்தா நீங்க சொன்ன டைம்ல யூனியன்ல நடந்த ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்றதுக்கான முக்கியமான ப்ரூஃப் தான் இந்த நியூஸ் பேப்பர் போட்டோவோட இருக்கு உண்மைதானே ஆயிரக்கணக்கான சாட்சிகள் இருக்கு மரியாதைக்குரிய கோர்ட் கேஸ்ல தீர்ப்பு சொல்றது ஒப்படைக்கக்கூடிய ப்ரூஃபின் மூலியமா இந்த குற்றவாளிகளுடைய செயலை கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி ப்ரூஃப் பண்ண முடிஞ்சது உண்மையை எப்பயும் மூடி வைக்க முடியாது நம்பிக்கிட்டு இருக்க ஒருத்தருடைய விடாமுயற்சி தான் இந்த குற்றவாளிகளை கோர்ட் தண்டிக்கணும் சந்தேகத்துக்கு பின்னாடி இருந்து அநியாயம் அக்கிரமம் அநீதி இது எல்லாத்தையும் மக்களுடைய கண்ணு முன்னாடியே பண்ணிட்டு தப்பிச்சு போறாங்க ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தப்பிச்சாலும் ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்படக்கூடாதுன்னு தான் நம்மளுடைய சட்டத்துல எழுதியிருக்கு இந்த நாட்டுல தினம் தினம் குற்றவாளிகள் அதிகரிச்சுட்டே போறாங்க இந்த ஜனநாயக நாடான இந்தியாவில் ஒரு சாதாரண மனுஷன் நீதிமன்றத்து மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கையை நம்ம இழந்துடக்கூடாது சட்டம் தன் கடமையை செய்யுங்கிற நம்பிக்கை அவங்க இழந்துடக்கூடாது இந்த மாதிரியான குற்றவாளிகள் சாதாரண மனுஷங்களை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க சட்டத்துடைய விளையாடுறாங்க இந்த கோட்டை அவங்க அவமதிக்கிறாங்க சாதாரண மனுஷங்க பலிகாட் ஆகுறாங்க இந்த விளையாட்டுல இருந்து தப்பிக்கிறது குற்றவாளிகள் மட்டும்தான் சட்டத்தோட விளையாட இனி யாரும் யோசிக்க கூட கூடாது அதுக்காக ஒரு தீர்ப்பு சொல்ல மரியாதைக்குரிய கோர்ட்டுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் நீதி நியாயமே வெல்லும் நீதி நியாயமே வெல்லும்
Thank you.